আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আপনার লিংকডইনে আসে হচ্ছে এটা প্রফেশনাল যে হেডশটটা মানে আমাদের যে প্রোফাইল ফটোটা প্রোফাইল ফটোটা আসলে কেমন হওয়া উচিত এটা আমরা আগে একটু জানি আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আপনারা এই জাস্ট একটু নরমালি একটু থিংক করেন যে আপনার লিংকডইন প্রোফাইলে আপনি এমন একটা ছবি দিয়ে রাখছেন ধরেন আপনি একটা রেস্টুরেন্টে বসা পিছনে হচ্ছে অনেক লাইটিং অনেক লাইটিং মানে ওই যে পার্টি লাইট যেগুলো আর কি বিভিন্ন রকমের লাইট থাকে এই রকম একটা লাইটার মধ্যে আপনার ছবি আপনার চেহারার মধ্যে বিভিন্ন রকমের লাইটার রিফ্লেক্ট করবে সো এই রকম যদি একটা প্রোফাইল পিকচার আপনি দেন সেইটা কি দেখতে ভালো লাগবে নাকি যে আপনি একদম ফ্রেশ একটা ছবি যেটা হচ্ছে ধরেন একদম ব্যাকগ্রাউন্ডটা একদম ক্লিন মানে আপনার হাসি খুশি একটা ছবি সো মানে কোন ছবিটা আপনার কাছে দেখতে ভালো লাগবে যে পার্টি লাইটের মধ্যে বিভিন্ন কালার আপনার মুখে পড়ছে এরকম ছবি নাকি একদম ফ্রেশ একটা ছবি হ্যাঁ রাইট কারণ আমাদের আমরা লিঙ্কডিনে প্রোফাইল করি না কেন বা আমরা সিভি বা রিজিউমি বানাই না কেন বা আমরা ফেসবুক প্রোফাইল বা লিঙ্কডিন বা টুইটার আমরা যে কোনো প্ল্যাটফর্মে আমরা যদি প্রফেশনালি ইউজ করতে চাই অবভিয়াসলি আমাদের প্রোফাইল পিকচারটা হতে হবে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন কারণ হচ্ছে একজন ভিজিটর যখন আপনার প্রোফাইলে ঢুকবে ওর কিন্তু বা আপনি যখন কাউকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবেন কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাবেন ওর কাছে যে নোটিফিকেশনটা যাবে ওর কাছে কিন্তু আপনার চেহারাটা কিন্তু ভিজিবল হয় এখানে আপনার প্রোফাইল ফটোটা তো প্রোফাইল ফটোটা দেখেই কিন্তু অনেক সময় ক্লায়েন্ট কিন্তু ডিসিশন নেয় যে আপনি কি তাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন নাকি করবেন না আমি যদি একটু প্র্যাকটিক্যালি আপনাকে দেখাই ধরেন যে আমি আমার প্রোফাইলে নেটওয়ার্কে গেলাম এখানে ধরেন এগুলো হচ্ছে আমার কানেকশন রিকোয়েস্ট বা বিভিন্ন মানুষজন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সেমিনার ওয়ার্কশপ বা এগুলার ইনভাইটেশন রিকোয়েস্ট বা অনেকে জয়েন রিকোয়েস্ট দিয়েছে সো আপনাদেরকে এই যে একটা প্রোফাইল দেখাই দেখেন এই যে একজন পার্সন উনি হচ্ছে কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে সো ওনার প্রোফাইল পিকচারটা দেখেন আপনার কাছেও কিন্তু স্ক্রিন এইভাবেই আসবে আপনি এই এই চেহারাটা কি ভিজিবল মানে দেখে কি বোঝা যাচ্ছে এই মানুষটা মানে কেমন বা কি একটু বলেন তো মানে হচ্ছে আমার কাছে দেখে আসলে কমফোর্ট লাগতেছে না তো আপনি যখন কোনো একটা ফরেনার বা কোনো একটা মানে হাইলি প্রফেশনাল পার্সন তাকে যখন কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাবেন এবং আপনার ছবি যদি এই রকম থাকে সে কিন্তু আপনার ছবিটা দেখেই আইডিয়া করে নিতে পারবে যে আসলে আপনি লিঙ্কডিনে হয়তো বা নতুন বা আপনি হয়তো বা প্রফেশনাল সো তারপর দেখেন এই যে তার পরের পার্সনটা দেখেন ওনার ছবিটা কিন্তু একদম ক্লিন চেহারাটাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ভিজিবল মানে আমি দেখেই বুঝতেছি যে লোকটা মানে একজন প্রফেশনাল পার্সন এবং প্রফেশনালি উনি লিঙ্কডিনটা ইউজ করে তারপর দেখেন এই যে এইটা একটা প্রোফাইল যে মেন্টর আসিফ না কি নাম ওনার প্রোফাইল ফটোতে দেখেন হয়তো এটা ওনার পেজ বা সরি এটা একটা পেজ এটা হচ্ছে ওদের কোম্পানির লোগো দেয়া তারপর দেখেন এই যে একটা আইডি উনি হচ্ছে ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার ছবি কি দিয়ে রাখছে একটা আইকন দিয়ে রাখছে মানে এই একটা আইকন হচ্ছে মানে একটা ফিমেল আইকন দিয়ে রাখছে এইটা দেখে আমি কি আইডিয়া করতে পারি হয়তো বা উনি অনেক ধার্মিক উনি ওনার চেহারাটা হচ্ছে অনলাইনে বা এই প্ল্যাটফর্মে দেখাতে চাচ্ছে না এইটা একটা পার্সপেকটিভ হতে পারে আরেকটা হতে পারে যে উনি হয়তো বা উনি জানে না আসলে প্রোফাইল ফটোটা আসলে কিভাবে দিতে হবে সো এই জন্য হয়তো বা আইকন দিয়ে রাখতে পারে সো দেখেন মানে যাদেরই প্রোফাইল ফটোগুলো খুব সুন্দর বা একদম ক্লিন ইমেজ দেয় মানে দেখতেই ভালো লাগছে এবং দেখেই একটা আইডিয়া করা যায় যে এই পার্সনগুলো হচ্ছে প্রফেশনালি এই প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করে সো আপনারা কি বুঝতে পারছেন যে আপনাদের প্রোফাইল ফটোটা আসলে কেমন হওয়া উচিত প্রোফাইল ফটোটা অবশ্যই প্রফেশনাল একদম ক্লিন হতে হবে এবং এটা কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে যেমন হচ্ছে এক নম্বর বিষয় হচ্ছে 
আপনার এটা স্মাইলি একটা ফটো দিতে হবে ধরেন আপনি হাসতেছেন মানে হাসলে হয় কি মানে হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে আপনার একটা মানে আপনার মধ্যে একটা এনার্জেটিক একটা ভাব হচ্ছে প্রকাশ করে আর কি তো সবাই ট্রাই করবেন যে আপনাদের প্রোফাইল ফটোটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা স্মার্ট একটা ফটো দিতে মানে একদম ক্লিন ছবি যাদের হচ্ছে বিভিন্ন রকমের আইকন দেয়া বা গাছ লতা পাতার ছবি দেয় এগুলো সব সরাই ফেলবেন সরাই একটা প্রফেশনাল ছবি দিবেন যাতে হচ্ছে আপনার ছবিটা দেখলেই বোঝা যায় যে আপনি একটা প্রফেশনাল পার্সন এবার ট্রাই করবেন ছবিটা একটু হাসি দিয়ে তোলার জন্য প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড মিন্স হচ্ছে জাস্ট একটা ধরেন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফুল হোয়াইট থাকতে পারেন বা একটু কালারফুল মানে সিঙ্গেল কোনো একটা অন্য একটা ডিফারেন্ট কালার দিতে পারেন মানে ট্রাই করবেন যাতে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনার চেহারাটাকে ডিস্ট্রাক্ট না করে আপনার চেহারাটাই যেন কোনো বাধা তৈরি না করে যে আপনাকে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দেয়া যাবে না আর কি একদম ক্লিন ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন দেখেন এখানে কি লিখেছি ফটো ব্যাকগ্রাউন্ড শুড বি ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার দ্যাট মেক্স ইট প্রফেশনাল ডোন্ট ইউজ এনি পার্টি ব্যাকগ্রাউন্ড রেস্টুরেন্ট অর এনি আদার পাবলিক প্লেসেস যে আপনি একটা ছবি তুললেন পিসে হচ্ছে রেস্টুরেন্টের দরজা বা রেস্টুরেন্টের লাইটিং বা এই ধরনের দেখা যাচ্ছে বা রেস্টুরেন্টের ভিতরে পার্টি লাইটের ছবি তুলছেন এই ধরনের মানে পার্টি মুড অ্যাভয়েড করে চলবেন আর কি আর ট্রাই করবেন যে আপনার ছবিটা যেন লাস্ট ছয় মাসের মধ্যে তোলা একটা ছবি হয় এটা হচ্ছে আর কি স্ট্যান্ডার্ড যদিও এটা আসলে এত ম্যান্ডেটরি কিছু না যে আপনাকে একদম ছয় মাসের মধ্যেই ওই রকম নতুন ছবি দিতে হবে বাট যদি আপনারা এটা মেনটেন করেন তাহলে বেটার তবে অবশ্যই আপনাদের প্রোফাইল ফটোটা যেটা বললাম এটা অবশ্যই আপনারা মেনটেন করবেন কারণ এটা আপনার ইমপ্রেশনটাকে অনেক বাড়াবে যেটা হচ্ছে আপনি নর্মালি আসলে বুঝবেনও না সো এতটুকু ক্লিয়ার সবাই আপনারা এইটাকে যদি আর একটু প্র্যাকটিক্যালি অবজার্ভ করতে চান গুগলে যাবেন গুগলে গিয়ে পোর্ট্রেট ইমেজ বা ধরেন পোর্ট্রেট পিকচার এগুলো লিখে সার্চ দেবেন তো এইখানে দেখবেন যে অনেক মানুষের ছবি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা আচ্ছা আমি ওই যে কানেকশনটা একটু রিস্টোর করে নিলাম সো এটা হচ্ছে আপনার প্রফেশনাল ফটো যেটা সেটা তারপরে যে পার্টটা এটা আরেকটা ভাইটাল একটা পার্ট সেটা হচ্ছে টাইটেল টাইটেল কোনটা দেখেন আমি এখানে ইমেজের মধ্যে বার্ক করে রেখেছি দেখেছেন যে আমার নামটা প্রোফাইল ফটো ফটোর নিচে থাকবে আমার নাম নামের নিচে যেই অপশনটা থাকে সেটা হচ্ছে টাইটেল এই টাইটেলটার হচ্ছে ডেসক্রাইব করবে যে আপনি কে আপনার এক্সপার্টাইজ কি বুঝতে পারছেন এই টাইটেলে হচ্ছে আপনি এমন কিছু দিবেন না যেটা হচ্ছে আপনার আনপ্রফেশনালিজম আনপ্রফেশনালিজম ইন্ডিকেট করে যে এটা দেখে যেন কেউ যেন না বুঝে যে আপনি একজন আনপ্রফেশনাল পার্সন এবং একটা জিনিস দেখেন আপনি একটা মানুষ যখন আপনার প্রোফাইলে ঢুকবে এই যে এখানে টাইটেলের এখানে আমি যে ইমেজটা দিয়েছি সেই মানুষটা কিন্তু আপনার এই এতটুকুই কিন্তু তার কাছে প্রথম চোখ পড়বে বুঝতে পারছেন সে যখন এতটুকুই ভিজিবল হয় দেখেন আমি যখন লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে যাই আমি এই যে আমার লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে গেলাম আপনি যখন যে কোনো মানুষের লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে ভিজিট করবে দেখেন ফার্স্ট স্ক্রিন কতটুকু ফার্স্ট স্ক্রিন কতটুকু দেখেন এই যে এতটুকু না আপনার এতটুকু ইনফরমেশনই কিন্তু সবচেয়ে ভাইটাল পার্ট লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে এবং এইখানে আপনি কি দিবেন না দিবেন এটা আপনাকে অনেক হিসাব নিকাশ করে অনেক বুঝে শুনে দিতে হবে এই এতটুকুই আপনাকে প্রকাশ করবে মানুষের কাছে যে সে আপনার বাকি প্রোফাইলটুকু স্ক্রল করে নিচের দিকে নামবে নাকি নামবে না বা আপনারা যখন ক্লায়েন্ট হান্ট করবেন আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজ দিবে নাকি দিবে না বা সে আপনার সাথে ফার্দার কমিউনিকেশন মুভ করবে নাকি করবে না এইটা ইন্ডিকেট করবে আপনার এই টোটাল এতটুকু প্রোফাইল তো আমরা প্রোফাইল ফটোটা হচ্ছে সুন্দর একটা ফটো দিলাম এখন আসে এই যে আমার টাইটেল 
टाइटल टा क्या मन होता होगा देखें टाइटल टा होता होगा बेटू डी पॉइंट टाइटल शुड बी प्रिसाइज प्रोफेशनल एंड टू डी पॉइंट दैट मेंस आपने के आपने की कौन है ना आपने जो भी फुल स्टैक डेवलपर हों तो अल्ले टू डी पॉइंट ए लिख बैन फुल स्टैक वेब डेवलपर आपना लेखक दौर करना है जो आईएमए फुल स्टैक वेब डेवलपर टाइटल है वो आईएमए वो ए टाइ अपनी होते हैं दौरान अपनी फुल स्टैक वेब डेवलपर दौरान पासा बसी अपनी होते हैं शॉपिफाई नहीं है काफ़ी करें पासे लिख बैंड शॉपिफाई शॉपिफाई एक्सपर्ट बाद दौरान शॉपिफाई डेवलपर बाद शॉपिफाई डिजाइनर बाद दौरान अपनी ग्राफिक हैरी काफ़ी करें वो एवर पासा बसी पासे लिखे दिवन बाद हो रहे हैं आपने YouTube पे कंटेंट मेक करें आपने आपने ट्यूटोरियल बना लिखे दिवन जो YouTube कंटेंट क्रिएटर बा होते हैं YouTube मार्केटर वाने आपने जे ही कास्टा करें आपने जे इटा सम्पूर्ण के स्किल जे जे गुलो आपना कोर एरिया शे गुलो आपने तू दा पॉइंट है तू बन आमी जब उन की तूले धो रहे थे आमी ज हमें बिजनेस डेवलपमेंट है वो काज कोर रची है कहने अब उनको तक काज कोरी हो बिजनेस डेवलपमेंट है सो ये टाव लिखे रहेगे सी बिजनेस डेवलपर हमें रिज्यूमी राइटिंग नहीं है काज कोरी ये टाव लिखे रहेगे सी रिज्यूमी राइटर लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है काज कोरी ये टाव दिए थे हमें ट्रेनिंग कर � सो अभी जे जे काज गुलो अभी रेगुलर बेसिस पे कोरी जे गुलो सम्पूर्ण के आवार टुक था कि स्किल आते हैं अब उस जे गुला नहीं अभी काज कोरी अभी किन्तु शे जीनिस गुलो ही किन्तु टाइटले तूले धो रहे थे जाते कोरे हमारे खाने एक दम प्रोफाइले ढूँग बे शे जनो देखे बूझ है जे ए लोग टा कि कि नहीं काज क अपना एक्सपर्ट है इसकी किस है, तो ये गुलाब होते हैं टू डी पॉइंट है लिखे रख दें। ये तो किंतु कोरा जब है ना जो ये खाने आपने धौरन लिखे रख लें जो आई एम ए हार्डवर्किंग हार्डवर्किंग एम्प्लॉयर बा हार्डवर्किंग प्रोफेशनल कि आपने हार्डवर्किंग ना आपने कि ये गुलाब देर कोन दौर करना एजिंग इसको लोग से अपना टाइटल है तू डी पॉइंट है दीपन एक ता जिन्हें शिक्षक भालो में तो ख्याल करे देखे नहीं खाने आमी किंतु अमर टाइटल लेकिन ना मैं कौन कंपनी तो जॉब को रेटा किंतु आमी खाने लीगी नहीं जब मैं थोड़ा ट्रेनर एक जो लास्ट एक खाने शेष हुए चामी किंतु एक खाने च अब अगर इटा कोथा ते के आसे सेटा वो अपना एक तो पौरे देखते बोल रहे हैं। तो आमी जो दिया कौन इखाने टाइटल लो इखाने शिक्षक बेशो भाई दिए रखे तार माने कि ये तो टू कुछ जायगर मुद्दे ही आमर कंपनी नाम था रिपीटेशन होते हैं। आमर तो रिपीटेशन को और दौर कम नहीं। तो ये तो टू को कि अ देखें एयरपोर एक तरह जिन्हें शायद से 220 लेटर्स, 220 लेटर। You can write 220 letters in the title, which is the latest update of LinkedIn. So use it wisely. LinkedIn उससे 2021 साल दिखे से और अगर तुमने एक तरह अपडेट दिए से जेटा ते उससे हमरा ये जो टाइटल था टाइटल है उससे हमरा 220 तर लेटर हमरा लिखते पड़े। ये तो किंतु आगे थी लो ना आगे आरो कम लेटर � so, you can just write down the title of 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 the title. So, you can use it wisely to use it. So, you can write down the title of the title of the title of the title. This means that you can use it as well. You can use it as well as you can use it as well. You can use it as well as 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 you can. तो आपने टाइटल ले लिखे रख लें जो सर्टिफाइड यूआईएस डिजाइनर। फाइन। एक बार लिमिट तो 220 लेटर। एक बार आपने वो लेटर फुल फिल करा जो नो, 
আপনার পাশে আর রচনা লেখার দরকার নেই আপনার যদি স্কিল বেশি হয়ে থাকে আপনার ওয়ার্কিং এরিয়া যদি আরও ওয়াইড হয়ে থাকে আরও বেশি কিছু নিয়ে আপনি কাজ করেন তখন আপনি ওয়ান বাই ওয়ান অ্যাড করেন সো এ কারণেই কিন্তু বলেছি যে সো ইউজ ইট ওয়াইজলি মানে বুঝে শুনে এটাকে ইউজ করবেন সো এতটুকু বুঝতে পারছেন সবাই জি ভাই ওকে আচ্ছা তারপরে আসেন হচ্ছে অ্যাবাউট সেকশন যেটা হচ্ছে আমাদের লিঙ্কড ইন প্রোফাইলের আরেকটা ভাইটাল একটা পার্ট অ্যাবাউট সেকশনটা কি অ্যাবাউট সেকশনে আমরা আমি কি আমি কি নিয়ে কাজ করি আমার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড কি আমার কোর স্কিল কি আমি কি কি সার্ভিস দেই আমার সাথে যোগাযোগ করতে হলে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে এই সকল কিছু টু দা টু দা পয়েন্টে লিখতে হয় হচ্ছে অ্যাবাউট সেকশনে একটা মানুষ যখন আপনার অ্যাবাউট সেকশনটা পড়বে সে যেন এতটুকু পরেই আপনার ফুল ক্যারিয়ারটাকে ধরে ফেলতে পারে যে আপনি আসলে একদম আপনার ফুল ক্যারিয়ারটা কি যেমন ধরেন আমার অ্যাবাউট সেকশনে আমি প্রথম পার্টে আমি এই যে প্রথম যে প্যারাটা এই প্যারাতে আমি ফুটিয়ে তুলেছি কি এখানে যে আমি কত বছর ধরে কোন কোন এরিয়াতে আমি কাজ করতেছি যেমন আমি হচ্ছে এখানে লিখেছি যে আই ফোর মোর দ্যান ফোর ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স ইন এই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মেন্টোরিং অ্যান্ড শিখবে সবাই বিসাইডস আই হ্যাভ ওয়ার্ক ফর সেভেন মান্থস অ্যাজ এন ইনোভেটর অ্যাড ইনোভেশন কনসালটিং প্রাইভেট লিমিটেড অ্যান্ড উন্নয়ন সমন্বয় এটা হচ্ছে আমার ক্যারিয়ার সামারি মানুষ যখন আবার এই প্যারাটাই পরে ফেলবে সে আমার ক্যারিয়ার সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেয়ে যাবে তারপরে প্যারাগ্রাফে আমি কিন্তু লিখেছি যে আমি ফাইবার নিয়ে যে আমি ফাইবারে কি কি সার্ভিস দেই কতগুলা প্রজেক্ট কমপ্লিট করেছে যেমন ধরেন আমি এখানে কিন্তু একদম স্পেসিফিক্যালি মেনশন করে দিয়েছি যে আই হ্যাভ কমপ্লিটেড টু হান্ড্রেড প্লাস রিজিউমস অ্যান্ড লিঙ্কড প্রোফাইল রাইটিং জবস ফর দ্য সি লেভেল মার্কেটিং ডাইরেক্টর ম্যানেজার ডিফারেন্ট লেভেলস অফ পিপলের জন্য এবং সেভেন্টিন কান্ট্রিজ ইন বোথ লোকাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেস দ্যাট মিনস আমি কিন্তু আমার পরের প্যারাতে ডেসক্রাইব করেছি যে আমি আসলে ফাইবার মার্কেট প্লেসে কি কি সার্ভিস দিয়েই এখন পর্যন্ত কতটুকু কতগুলা প্রজেক্ট কমপ্লিট করেছি কতগুলা কান্ট্রি পিপলের সাথে কাজ করেছি এই জিনিসটুকু কিন্তু এখানে তুলে ধরা তারপরের প্যারাগ্রাফে আমি যেমন তুলে ধরেছি যে এর পাশাপাশি আমার টুকটা কি স্কিল আছে সেগুলো আমি হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটিতে যে ভলান্টিয়ার বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে কাজ করতাম সেই ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্সগুলো এখানে তুলে ধরেছি আমি কি কি সার্ভিস দিচ্ছি সার্ভিসগুলোর লিঙ্ক সহ আমি দিয়েছি এটাকে বলে হচ্ছে কল টু অ্যাকশন যেমন ধরেন এই যে আমার প্রোফাইলটা আমি স্ক্রল করে নিচে নামতেছি নিচে নামলে দেখেন এখানে অ্যাবাউট সেকশন আচ্ছা এর এটা দেখানোর আগে একটা জিনিস দেখাই দেখেন অ্যাবাউট সেকশন আমি যখন আসছি এটা কিন্তু সরি আপনাদের প্রোফাইলগুলো বা আপনি যে কোনো মানুষের প্রোফাইল ভিজিট করেন ভিউটা কিন্তু সেম দেখেন আমাকে ফার্স্টে দেখাচ্ছে ভিজিবল কতটুকু এতটুকু পর্যন্ত এরপরেই কিন্তু স্টিম ওর তার মানে আপনি যখন অ্যাজ এ ভিজিটর আমার প্রোফাইলে আপনি আসবেন আপনি কিন্তু এর বেশি কিন্তু আর কিছু দেখতে পারবেন না আপনাকে দেখতে হলে কি করতে হবে স্টিম ওরে ক্লিক করতে হবে এখন জাস্ট একটা জিনিস চিন্তা করেন আমার এতটুকুতে যদি আমি আনপ্রফেশনাল কোনো কিছু লিখি বা এমন কোনো কিছু লিখে রাখি যেটা আসলে আমার সার্ভিসের সাথে ম্যাচ করে না বা সেইটা আসলে প্রফেশনাল কোনো কিছু তুলে ধরে না বা আপনি এমন কোনো সেন্টেন্সে লিখলেন যে সেন্টেন্সটা দেখলেই একজন ভিজিটর বুঝে ফেলবে যে আসলে আপনি একজন বিগিনার সো আপনি কি আর সি মোড দিয়ে পরের কোনো কিছুতে যাবেন এইটা হচ্ছে দেখেন এই জিনিসটাই আমি এখানে একটু পরেই তুলে ধরেছি দেখেন অ্যাবাউট সেকশনটা আমরা কিভাবে লিখব অ্যাবাউট সেকশনটা আমরা লিখব আমরা যত বড়ই লিখি না কেন প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ করে লিখব প্রতিটা প্যারাগ্রাফ ধরেন তিন থেকে চার লাইন এর বেশি লিখার দরকার নাই একটা প্যারাগ্রাফে 
আপনি প্যারাগ্রাফ করে লেখার সুবিধা কি যে পড়বে তার জন্য কিন্তু পড়তে সুবিধা পড়তে ইজি কিন্তু আপনি ধরেন এই যে আমার প্রোফাইলটা এই যে এতগুলো লেখা আমি যদি এগুলো প্যারাগ্রাফ না দিয়ে সব একসাথে লিখে ফেলতাম আপনার জন্য কিন্তু পড়াটা কমফোর্ট হতো না তাই না সো ট্রাই করবেন প্যারাগ্রাফ করে করে লিখার তিন চার লাইন করে করে একটা প্যারাগ্রাফ দিবেন এবং প্রতিটা প্যারাগ্রাফে একটা সিঙ্গেল অবজেক্টিভ নিয়ে লিখবেন একটা প্যারাগ্রাফে তিনটা বা চারটা অবজেক্টিভ তিনটা বা চারটা সেক্টর একসাথে মার্চ করবেন না যাতে করে যাতে না আপনার ভিজিটও ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায় দেখেন তারপরের যে রুলটা আমি যে কারণে আসলে আপনাদেরকে এই যে এতটুকু দেখিয়েছি এই যে মার্চ করা এতটুকু এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফোর হান্ড্রেড ক্যারেক্টার লিঙ্কডিনের অ্যাবাউট সেকশনে আমরা যখন অ্যাজ এ ভিজিটর কারো প্রোফাইল ভিজিট করি আমাদেরকে ফার্স্ট ফোর হান্ড্রেড ক্যারেক্টার হচ্ছে শো কর এর বেশি দেখতে গেলে আমাদেরকে সি মোড়ে ক্লিক করতে হয় সো এই কারণে এই ফার্স্ট ফোর হান্ড্রেড ক্যারেক্টার আপনাকে এমনভাবে লিখতে হবে যেন এতটুকু পরে আপনার ভিজিটর সি মোড়ে ক্লিক করতে বাধ্য হয় সে যেন ক্লিক করে আপনার বাকি অংশটুকু পরে এটা কি বুঝতে পারছেন সবাই মানে এটা এমন না যে আপনাকে একদম ফোর হান্ড্রেড ক্যারেক্টার গুনে গুনে লিখতে হবে এটা হচ্ছে একটা ব্যারিয়ার ট্রাই করবেন প্রথম দুইটা বা তিনটা লাইন তিনটা লাইনে আপনার পুরো ক্যারিয়ারটাকে তুলে ধরতে এখন আপনি ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার হিসাবে কাজ করেন বা আপনি গ্রাফিক ডিজাইনার হিসাবে কাজ করেন বা আপনি শপিফাই ডেভেলপার হিসাবে কাজ করেন আপনি যা নিয়েই কাজ করেন ট্রাই করবেন আপনার দুইটা বা তিনটা লাইনের মধ্যেই সব কিছু তুলে ধরতে সো এই কারণেই আসলে অতটুকু আপনাকে দেখা নেই আর শুরুতেই আমি যে ডেসক্রিপশনটা বলেছিলাম যে আসলে কোন প্যারাগ্রাফে বা প্যারাগ্রাফগুলো ভেঙে ভেঙে যে লিখেছি কোথায় কি তুলে ধরেছি এটাই আসলে লাস্ট পয়েন্ট আছে হু হু মানে হচ্ছে আমি আমি কে আমি কি ওয়েব ডেভেলপার বা আমি কি শপিফাই ডেভেলপার বা আমি কি ডিজাইনার নাকি মার্কেটার যে আমি কে এই জিনিসটা আমাকে তুলে ধরতে হবে আমার অ্যাবাউট সেকশনে হোয়াট হোয়াট মানে হচ্ছে আমি কি সার্ভিস দিচ্ছি আমি বললাম যে আমি ফুল স্যাক ওয়েব ডেভেলপার আমি এতটুকু বললে কি আপনি বুঝতে পারবেন আমি কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করি বা আমি কি পিএইচপি দিয়ে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওয়েবসাইট ডেভেলপ করি নাকি আমি পাইথন ইউজ করি নাকি আমি রুবিয়ন রেলস ইউজ করি নাকি আমি মঙ্গো ইউজ করি আপনি কি জানেন আপনি জানেন বা আমি বললাম আপনাকে যে আমি গ্রাফিক ডিজাইনার এখন আমি কি গ্রাফিক ডিজাইনের মধ্যে ইলাস্ট্রেশন করি নাকি করি না আমি কি প্রিন্ট ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কাজ করি নাকি করি না বা আমি কি ফটো ম্যানিপুলেশন করি নাকি করি না এটা কিন্তু আপনি জানেন না আমি কিন্তু বলি নাই আপনাকে সো এই কারণে আমি যখন আমার আমাকে তুলে ধরবো যে হু যে আমি হচ্ছে ডিজাইনার বা আমি ডেভেলপার তারপরে আমাকে তুলে ধরতে হবে যে হোয়াট মানে হচ্ছে আমি কি কি সার্ভিস দিচ্ছি আমার কাছ থেকে আপনি কি কি সার্ভিস পাবেন হোয়াই আপনি যে আমার কাছ থেকে সার্ভিসটা ধরেন আমি আপনাকে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সার্ভিসটা দিচ্ছি বা আমি আপনার ওয়েবসাইট ডেভেলপ করে দিব আপনি আমার কাছ থেকে কেন নিবেন আমি আপনাকে কি এমন সুবিধা দিব বা কি সুযোগ দিব যেটার কারণে আপনি আমার কাছ থেকে নিবেন আমরা যখন ক্লায়েন্টের কাছে কাজের জন্য বিট করি আমরা কিন্তু একটা কাভার লেটার লিখি কাভার লেটারে কিন্তু আমাকে আমার সার্ভিসটাও লিখতে হয় সে আমার কাছে কি কি সুযোগ সুবিধা পাবে এটাও লিখতে হয় সো অ্যাবাউট সেকশনেও আপনি খুবই ছোট্ট করে কিন্তু খুব ইফেক্টিভভাবে তুলে ধরবেন যে আপনার ক্লায়েন্ট আপনার কাছ থেকে কি কি পাবে বা আপনি কি কি ফিচার আপনি সুযোগ সুবিধা দেন বুঝতে পারছেন সো এই জিনিস সো অ্যাবাউট সেকশনটাকে হচ্ছে এইভাবে একদম সুন্দর করে আপনার তুলে ধরতে হবে যেন আপনার অ্যাবাউট সেকশনটা পড়লেই একজন ভিজিটর আপনার সম্পর্কে ইন ডিটেইল একটা সামারি পেয়ে যায় যে আপনি আসলে কে এবং অ্যাবাউট সেকশনে হচ্ছে আপনারা দেখেন আমি এখন সি মোড়ে ক্লিক করলাম এই যেমন প্রোফাইলটা ওপেন হলো দেখেন আমি এখানে লাস্টে লিখেছি কি সার্ভিস আই প্রোভাইড আপনি আমার প্রোফাইলটা পড়লেন আপনি সব কিছু দেখলেন বুঝলেন 
এখানে কিন্তু আমি আমার সার্ভিসও দিয়ে দিয়েছি যে সার্ভিস আই প্রোভাইড লিঙ্কড ইন প্রোফাইল দেখেন এখানে আমি লিংক দিয়ে দিয়েছি তার মানে কি আপনাকে আমি কি কি সার্ভিস দিচ্ছি এই সার্ভিসগুলো কোথায় পাওয়া যাবে আমি কিন্তু সব লিংকও দিয়ে দিয়েছি এখানে তার মানে আমার এখানে যখন ভিজিটর আসবে সে এখান থেকে সে যদি কোনো সার্ভিস নিতে চায় সে খালি হাতে যাবে না বা তাকে খোঁজাখুঁজি করতে হবে না যে আমার সার্ভিস নিতে হলে তাকে কোথায় যেতে হবে আমি কিন্তু লিংক দিয়ে দিয়েছি তার কাজ হচ্ছে কপি করে এটা পেস্ট করে সার্চ করা তাই না তো আপনারা যারা ফ্রিল্যান্সিং করেন বা ফ্রিল্যান্সিং করতে ইচ্ছুক আপনারা প্রোফাইলে যখন আপনাদের অ্যাবাউট সেকশন লিখবেন অ্যাবাউট সেকশনে আপনাদের সার্ভিসগুলোকে এভাবে তুলে ধরবেন যে আপনি কি সার্ভিস দিচ্ছেন সার্ভিসটা কোথায় পাওয়া যাবে বা গ্রাফিক ডিজাইনার যারা তারা হচ্ছে বিএনসিএল পোর্টফোলিও লিঙ্কটাও এখানে দিয়ে দিতে পারেন ওয়েব ডেভেলপার যারা তারা আপনাদের আপনাদের গিটহাবের লিঙ্ক দিয়ে দিতে পারেন ফাইবারে যদি আপনার গিট থাকে ওই গিগের লিঙ্কগুলো এখানে দিয়ে দিতে পারেন তো আপনারা এভাবে আপনাদের সার্ভিসগুলো লিঙ্কগুলো এখানে দিয়ে দিতে পারেন তারপর দেখেন আমি আমার যে ইউটিউব চ্যানেল চ্যানেলের লিঙ্কটাও আমি এখানে দিয়ে রেখেছি সে যদি ধরেন একজন ভিজিটর সে এমন হইতেই পারে যে সে সার্ভিস দিতে আসে না সে এমনিই দেখতে আসছে এখন সে এখানে দেখলো একটা ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্ক তার হয়তো মনে হতে পারে যে আচ্ছা দেখি তো এই চ্যানেলে কি আছে সে তখন হচ্ছে লিঙ্কটা কপি করে সে পেস্ট করে হয়তো লিঙ্কটাতে ঢুকে দেখলো যে আচ্ছা এই লিঙ্কে হচ্ছে সে এই টিউটোরিয়াল ভিডিওগুলো হচ্ছে সে এখানে আপলোড করে রাখে আচ্ছা এটা হয়তো আমার হেল্পফুল হতে পারে আমি পরে হচ্ছে এগুলো দেখব তো আপনি যখন আপনার সব কিছু এখানে দিয়ে রাখবেন দ্যাট মিন্স হচ্ছে কল টু অ্যাকশনটা দিয়ে রাখবেন তার মানে কি আপনি নিজে থেকে দুই স্টেপ আগায় গেলেন আপনার ক্লায়েন্টের কাছে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা একজন প্রশ্ন করেছেন যে ভাইয়া মাল্টিপল সার্ভিস দিলে সেটা কিভাবে লিখব সেটা হচ্ছে এই যে ধরেন আপনি আমাদের যে অ্যাবাউট সেকশনটা এই যে আমি এখানে যেমন এখানে আমার অ্যাবাউট টাইটেলে আমি কিন্তু এখানে মাল্টিপল ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু এখানে লিখেছি আপনি ধরেন এখানে দিবেন গ্রাফিক ডিজাইন এখানে দিলেন আপনি ওয়েব ডিজাইন এখানে দিলেন ধরেন আপনি কন্টেন্ট রাইটিং এখানে দিলেন ধরেন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং সো আপনি কোন কোন সেক্টরে কি কি মাল্টিপল সার্ভিস দিচ্ছেন আপনার সার্ভিসগুলোকে এখানে আপনি তুলে ধরেন যাতে করে আপনার অডিয়েন্স আপনার প্রোফাইলে আসলে আপনার টাইটেল দেখেই বুঝে বুঝে যায় জানতে পারে যে আপনি আসলে কি কি সার্ভিস দিচ্ছেন বুঝতে পেরেছেন এন্টারটেনমেন্ট জোন ভাই আপনার আপনি কি বুঝতে পেরেছেন ওকে আচ্ছা অ্যাবাউট সেকশনটা কি ক্লিয়ার আপনাদের ওয়েনটা আপু ওই যে আমি যে কল টু অ্যাকশনটা দেখালাম আপনাদের এই যে সার্ভিসগুলো এটাই আসলে ওয়েনের মধ্যে পড়ে যায় যে আসলে কোথা থেকে কখন কিভাবে সার্ভিস নিবে আপনি সার্ভিসের লিঙ্কটা যদি দিয়ে দেন আপনার সার্ভিস লিঙ্কেই তো সব কিছু দেয়া আছে আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আসেন দেখেন এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্সটা কোথায় থাকে আমাদের লিঙ্কড ইনে এই যে আমি যখন লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে যাচ্ছি দেখেন স্ক্রল করে নিতে যাচ্ছি অ্যাবাউট সেকশন অ্যাবাউট সেকশনে পরেই দেখেন এক্সপিরিয়েন্স সো এক্সপিরিয়েন্সে আমরা কি তুলে ধরবো আমরা হচ্ছে তুলে ধরবো এখানে আমাদের ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্সটা যেমন ধরেন আপনি ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার বা আপনি শপিফাই ডেভেলপার বা ডিজাইনার সো আপনি আপনি আপনার ডেজিগনেশনটা দিবেন এখানে আমি ধরেন এখানে কোম্পানির নাম দিয়েছি যে আমি এখানে জব করতেছি এখন ধরেন আপনি ফ্রিল্যান্সার এখানে আপনি দিয়ে দিলেন যে ফ্রিল্যান্সার বা আপনি যদি কোনো একটা কোম্পানিতে জব করেন কোম্পানির নাম দিয়ে দিলেন সো এই জিনিসটা হচ্ছে আপনি এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে এভাবে তুলে ধরুন এখন এক্সপিরিয়েন্সটায় আসলে আমরা কি দিব দেখেন আমি কোন ডেজিগনেশনে কাজ করতেছি বা আমি কি কোন সেক্টরে কাজ করতেছি আমার ডেজিগনেশনটা দিব কোম্পানির নাম দিব এখন এটা আমরা লিখবো কিভাবে দেখেন পাওয়ারফুল ওয়ার্ডস 
use powerful words to describe the job description so powerful words kon gulo ebong ki seta ami ektu porei apnader dekhacchi ami just hocche point gulo ektu apnader boli focus contribution eta hocche khubi vital ekta part dekhen ekhane ki likheche focus your contribution instead of as usual daily task try to input digit percent and numbers in the description <coughs> that means so che apni dhoren daily task mane ki dhoren hocche ami ekta company te job kori ekhon amar kaj hocche dhoren amar kaj hocche amar dhoren ei project management e amar kaj ekhon dhoren ami apnake bollam je ami protidin office e ashi এসে হচ্ছে আমি ইমেল পড়ি ইমেল পরে হচ্ছে ইমেলের রিপ্লাইগুলো দেই আমি দশজন মানুষের সাথে কমিউনিকেট করি দেখি যে কোনো একটা কাজ বের হয় না কি বা আচ্ছা ধরেন আমি জবের বাইরে কি আমি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং এর এক্সাম্পলই দেই যেহেতু আমরা সবাই ফ্রিল্যান্সিং ব্যাকগ্রাউন্ডে ধরেন আমি আপনাকে বললাম যে আমি ডেইলি হচ্ছে বিশটা আমি আপনাকে বললাম যে আমি হচ্ছে ফাইবারে প্রতিদিন দুই ঘন্টা সময় দেই আমি ফাইবারে ভিজিট করি আমি ফাইবারে দেখি যে কি কি সার্ভিস আছে কি নিয়ে কাজ করব এই যে জিনিসগুলো আমি করতেছি আমি ভিজিট করতেছি আমি গিগ সার্চ করতেছি বা আমি দেখতেছি মানুষ কি করে কি কি জব পোস্ট আছে কোনগুলো আমি বিট করতে পারবো এই যে আমি দেখলাম বা আমি ঘুরলাম এইটার কি কোনো আউটকাম আছে বা আমি যে এই যে এতগুলা কাজের কথা বললাম আপনি কি কোনো আউটকাম পাইছেন এখান থেকে আপনি কি কোনো কিছু রেজাল্ট পাইছে যে আচ্ছা ভাইয়া দিয়ে এত কিছু করে মানে উনি রেজাল্ট আসলে কি পাইছে এটা কি আপনি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ মানে জিনিসটা কেমন এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ইয়া না যে আমি আপনাকে বললাম যে আমি ফাইবারে দুই ঘন্টা বসে থাকি আমি ভিজিট করি প্রোফাইল দেখি মানুষ কি করে দেখে কিন্তু আমার লাভ কি আমি কি করছি আমার রেজাল্ট কি আমি যে সময় দিলাম দুই ঘন্টা আমার আউটকাম কি এটা তো আপনি বুঝতে পারলেন না কিন্তু আমি যদি আপনাকে বলি যে আমি ফাইবারে দুই ঘন্টা থাকি আমি প্রতিদিন দশটা জব পোস্টে বিট করি আমি বিশটা প্রোফাইল রিসার্চ করে একটা প্রোফাইল রেডি করছি বা আমি দশটা জবে বিট করে আমি আজকে দুইটা কাজ পাইছি এই যে আউটকাম গুলা এইবার কি আপনি বুঝতে পারছেন এই যে আমি সময় দিলাম আমার রেজাল্ট কি এই জিনিসটাই হচ্ছে যে আপনার যে কন্ট্রিবিউশন বা আপনি যেখানে কাজ করতেছেন বা আপনি কি কাজ করতেছেন বা আপনি কি শিখতেছেন বা আপনি ক্লায়েন্টের কি কি কাজ করেন এই কাজগুলোর আউটকামটাকে তুলে ধরবেন এটা হতে পারে ডিজিট দিয়ে ডিজিট মানে হচ্ছে ধরেন দশটা বিশটা পঞ্চাশটা এরকম ডিজিট দিয়ে হতে পারে পার্সেন্ট দিয়ে যে আপনি আপনার একটা ক্লায়েন্টের ধরেন আপনি একজন ডিজিটাল মার্কেটার আপনি হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট হচ্ছে তার সোশ্যাল মিডিয়ার ধরেন ফেসবুক পেজ ম্যানেজমেন্ট করতে দিচ্ছে বা তার লিঙ্ক ইন প্রোফাইলটা আপনাকে ম্যানেজ করতে দিচ্ছে আপনাকে বলছে যে তুমি আমার পেজটা মেনটেন করো এবং পেজটা দিয়ে তুমি মার্কেটিং করো তুমি আমার সেলসটা বাড়ানো ট্রাই করো তো আপনি ধরেন এখানে লিখতে পারেন যে বলতে পারেন যে আমি এই পেজটা মেনটেন করি এবং তার সেল হচ্ছে লাস্ট ওয়ান মান্থে হচ্ছে আমি তার সেল টোয়েন্টি পারসেন্ট গ্রো করছি তার সেল হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ করছি তার পেজটাকে মেনটেন করে এটা দিয়ে কিন্তু আমি একটা আউটকাম পাচ্ছি তার পেজটা যে আমি রান করতেছি তার বিজনেসটাকে যে আমি দেখতেছি আমার কন্ট্রিবিউশনটাকে কিন্তু আমি তুলে ধরতে পারতেছি কিভাবে যে আমি তার পে তার পেজটা মেনটেন করে আমি টোয়েন্টি পারসেন্ট সেল বাড়াইছি তার তার হচ্ছে আমি ফিফটি পারসেন্ট ইমপ্রেশন বাড়াইছি গত মাসের তুলনায় এই মাসে আমি তার পেজটাকে পঞ্চাশ হাজার বেশি মানুষের কাছে আমি রিচ করছি এগুলো হচ্ছে আমার কন্ট্রিবিউশন এগুলো হচ্ছে আমার আউটকাম আপনারা যখন জব এক্সপিরিয়েন্স বা আপনার ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স লিখবেন 
ट्राई करबें ये रखम नम्बर दिए लिखते डिजिट दिए लिखते पार्सेंट दिए लिखते जेटा दिए हम अपना आउटकाम बोझा क्योंकि आपनी जो लिखें जो तर फेसबुक पेज मेनटेन करी फेसबुक पेजे पोस्ट करी हमें ये करी से आनी ये करें से करें अनेक कि करें क्योंकि अपनी कि करें से तो देखे तो बुझब ना जो अपनी आसमें कि करें क्या अपनी जे क्षेत्र करें से ही क्षेत्र करी की कन्ट्रिव्यूशन रखें आपनर क्ज दिए कम्पानी कतटुकु बेनिफिट होता दिए तरह बीजनेस कतटुकु लाभ होता जो तुले धरबें ये अपना के अनेक पजिटी वेते हमारे क्लायंटर का प्रेजेंट कर बुस्ते पहले चेन। जी भैया आपने बोला। अच्छा देखें तार पर है उसे फोकस एचीवमेंट्स। ट्राई टू फोकस योर एचीवमेंट्स इन द जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन सेक्शन। एचीवमेंट तक ही। एचीवमेंट तो उसे धारे न उसे आपना आपने आपना क्लाइंटर काज करते से। आपना क्लायंटर धरें आपनी तरह से आपना के बलो तुम पाँच फ्लायर डिजाइन कर दो एनी फ्लायर बनाए दिलें एम क्यों अनेक समय देखें विभिन्न फ्रिलान्सर कम्यूनिटी ग्रुपगूलते अनेक समय देखें जो अने के पोस्ट कर क्लायंटे डिजाइन कर दीसल से हे तरह डिजाइन उमुक सेमिनारे उमुक एक वार्कशपे उमुक एक फेयारे से हे डिजाइन टे प्रिंट कर प्रेजेंट करते ये क्योंकि कैंड अफ अपना अचिवमेंट अपना एक भलो लगार जिन जो अपना डिजाइन से क्लायेंट हो देश एक फेयारे तरह एक कम्यूनिटी से प्रिंट कर प्रेजेंट करते धरें हे अपनी एक टीम क्ज करते हैं तो अपना हे धरें मान्थलि एक टार्गेट छो जो मासे अपनी जो पंचाशा डिजाइन कमप्लीट करते पंचाशा अर्डर कमप्लीट करते अपना के हे एक इन्सेंटिव दिवे आपके बोनस दे अपनी ये अचिव करस टार्गेट अचिव करस तो ये क्योंकि अपना एक अचिवमेंट सो ये जो अचिवमेंटगुलो आई जिनगूल अपन वो रिलेटेड जबर जो डेसक्रिप्शन लिखभन से सूंदर तुले धरबे जो प्रोफाइल एक देखा जेमन धरें शिखब सबाई तो प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर हिसाब से क्ज करते ये अपन के बोले प्रथम जो इन पावरफुल वार्डस पावरफुल वार्डसर एक लिस्ट आई लिस्ट शेयर करब देखें एक जिन एक तो खेल करें सेंटेंसा कि दिए शुरू करो देखें एक्सिक्यूटेड मनीटरिंग सकसेसफुली कमप्लीटेड लीडिंग मेनटेनिंग डेभलपिंग इनिशिएटेड रिक्रुटिंग मेनटेनिंग रिंग मैनेजिंग फैसिलिटेटेड कन्ट्रीब्यूटेड सकसेसफुली अर्गानाइज ये वार्डगुलो ना एगुल पावरफुल वार्ड एवं एगुल भार्ब ये भार्बगुलो दिए जो सेंटेंस शुरू करब जिनगूल क्यों अपना एक आपनार मध्य किसिटी ग्रो कर जे पढ़े जेमन धरें पढ़ी एक्सिक्यूटेड एक्सिक्यूटेड वार्डटाई जो पढ़ल एज ए भिजिटर हमारे ब्रेने क्योंकि क्ज कर एक्सिक्यूटेड से क्य एक्सिक्यूट कर आपनर क्लायेंट जो अपना प्रोफाइले आसबे से जो पढ़े एक्सिक्यूटेड तरह माथा क्योंकि ये कोश्चन थको जो एक्सिक्यूट कर एक्सिक्यूट कर मनीटरिंग से जो पढ़े जो मनीटरिंग अपनार ब्रेने क्योंकि अटोमेटिकाली एक्टर कोश्चन कर मनीटर करते कर एक देखी तो सकसेसफुली कमप्लीटेड अच्छा सकसेसफुली कमप्लीटेड से क्यों कमप्लीट कर सकसेसफुली अच्छा एक पढ़े देखित तो। लीडिंग आपनी जो पढ़वें लीडिंग अपना माथा क्योंकि तो अटोमेटिकाली कोश्चन कर लीड कर एक तो पढ़ी सो एगुल पावरफुल वार्डस वार्डसगुल वार्ड ये वार्डगुल दिए हे अपना डेसक्रिप्शनगुल टू द पॉइंट संक्षिप्त आकार डाटा दिए प्रेजेंट करते जाते आपनर जो भिजिटर से जान पढ़ार इंटरेस्ट पाए से जान पढ़े बुझते परे जो आसले आनी कि करते सो यहाँ की आपनारा बुझते पर आसले जब डेसक्रिप्शनगुल्बा क्यों लिखब 
আচ্ছা আর একটা জিনিস দেখেন জব ডেসক্রিপশন যখন আমরা লিখব ধরেন এই যে আমার তো লেখা আছে তো আমি এডিটে গেলাম এডিটে গেলে দেখেন এখানে লাস্টের দিকে একটা অপশন আছে কিন্তু মিডিয়া এইখানে আপনারা অ্যাড মিডিয়াও কিন্তু করতে পারবেন যেমন ধরেন অ্যাড মিডিয়া এখানে দেখেন দুইটা অপশন আছে অ্যাড এ লিঙ্ক আপলোড মিডিয়া এখন ধরেন আপনি একজন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার আচ্ছা আমি আমার এই যে ফ্রিলান্সিং এর এই প্রোফাইলটাতে দেখাই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেমন এই এইখানে এই জব ডেসক্রিপশনটাতে আমি আসলে কি সার্ভিস দেই ফাইবারে এইটা লেখা সো নিচের দিকে দেখেন অ্যাড মিডিয়াতে আমি কি কি মিডিয়া দিয়ে রাখছি বিজনেস প্রোফাইল ট্রাইফল ব্রোশার টেমপ্লেট আমি আমার একটা ক্লায়েন্টের একটা ট্রাইফল ব্রোশার ডিজাইন করেছিলাম সেইটা আমি আমার বিএনসে আপলোড করেছিলাম বিএনসের লিংক সহ সেটা কি কি ধরনের ডিজাইন ছিল আমি কিন্তু সব ডিটেইল আকারে দিয়ে দিয়েছি এই যে আপলোডের মিডিয়া এখান থেকে আপনি হচ্ছে ধরেন এই যে ইমেজটাকে অ্যাড করে দিলেন ডেসক্রিপশনে আপনি লিখে দিলেন যে আপনার এই ডিজাইনটা কি বা আপনি যে ওয়েব ডেভেলপার আপনি হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট কি ধরনের ওয়েবসাইট ডিজাইন করছেন সেটা এখানে লিখে দিলেন থামনেল ইমেজটা কেমন হবে সেটা আপনি দিলেন দিয়ে আপনি যদি ওকে দেন আপনার কিন্তু এই যে জব ডেসক্রিপশনের এইখানেই কিন্তু এই মিডিয়াগুলো শো করবে যেমন ধরেন আমার এখানে শো অল থার্টিন মিডিয়া দ্যাট মিন্স এখানে পনেরো ষোলোটা ডিজাইন আমি তুলে ধরে রাখছি এগুলো অনেক দিন হচ্ছে আপডে আপডেট করা হয় না সো আগের ডিজাইনগুলাই এখানে দেয়া সো এতে করে কি হবে মানে আপনি যখন আপনার ওয়েবের কাজ হোক বা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কাজ হোক শপি পাই বা গ্রাফিক যেইটারই কাজ হোক আপনি যদি এখানে সুন্দর করে থামনেল ইমেজ দিয়ে আপনার কাজের স্যাম্পলগুলো এখানে তুলে ধরে রাখেন আপনার প্রোফাইলে যখন একজন ভিজিটর আসবে সে কিন্তু খুব সহজেই আইডিয়া নিয়ে নিতে পারবে যে আসলে আপনি কি কাজ করেন সো এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন যে আমরা আসলে জব ডেসক্রিপশন এখানে আর কি কি দিতে পারি মিডিয়াটা কেন দিতে হবে এখানে অনেক রকমের অপশন আছে আপনাদেরকে একটু সময় দিতে হবে প্রোফাইল ডেভেলপ করার জন্য লিঙ্কডিনের প্রোফাইলে কন্টেন্টগুলো লেখার জন্য এবং ইমেজগুলোকে সুন্দর করে তুলে ধরতে হবে সো এটা যদি আপনারা করেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা আপনাদের জন্য অনেক ভালো একটা পোর্টফোলিওর মতো হয়ে যাবে লিঙ্কডিন প্রোফাইলটাও কিন্তু কাইন্ড অফ একটা পোর্টফোলিও যেমন আমি যে আমার শিখবে সবাইয়ের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় মিটিংয়ে গিয়েছি বা মিটিংয়ে যাই এখানে অনেক আগের কিছু ছবি এখানে দেখ আমি দিয়ে রেখেছি এবং এখানে টাইটেলেও আমি কি ধরনের প্রোগ্রাম বা কি সেগুলোও কিন্তু আমি এখানে টাইটেলে দিয়ে রেখেছি কেন দিয়েছি যদি ইন্ডাস্ট্রি কোনো পিপল যদি আমার প্রোফাইলে আসে বা দেখে সে কিন্তু দেখে আসলে বুঝতে পারবে যে আসলে কোন কোন সেক্টরে আমি কাজ করি বা কি ধরনের কোম্পানিগুলোর সাথে কাজ করি কোন কোন পার্সনগুলোর সাথে আমার মিটিং হয় কাজ হয় তো এই ধরনের বিভিন্ন কিছু এটা হচ্ছে আপনার প্রোফাইলে যারা ভিজিটর তাদের কাছে আপনার ইমপ্রেশনটাকে বাড়ানোর জন্য এই কাজগুলো আপনাদেরকে করতে হবে সো হোপফুলি আপনারা এক্সপিরিয়েন্স সেকশনটাও বুঝতে পারছেন যে এটা আসলে কিভাবে তুলে ধরতে হবে যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন কারো কি কোনো কনফিউশন আছে এতটুকু জায়গায় আচ্ছা এই দেখেন এই যে পাওয়ারফুল ওয়ার্ডস এর কথা যেটা বললাম পাওয়ারফুল ওয়ার্ডসটা তো আশা করি যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আসলে আমরা কোন জায়গায় ইউজ করব এটা ইউজ করার একটা রুল আছে যে আপনি ধরেন প্রিভিয়াস কোনো জব যেই জবে আপনি এখন আর নাই জবটা ছেড়ে দিয়েছেন বা ওই প্রজেক্টটা আপনি কমপ্লিট করে ফেলেছেন এই ধরনের কোনো ডেসক্রিপশনে যখন আপনারা এক্সপিরিয়েন্সে যখন আপনারা জব ডেসক্রিপশন লিখবেন সেইখানে পাওয়ারফুল ওয়ার্ডসগুলো লিখবেন হচ্ছে পাস্ট ফর্মে যেমন এক্সিকিউটেড কমপ্লিটেড তারপরে ধরেন হচ্ছে মনিটর্ড এই ধরনের পাস্ট ফর্মে লিখবেন আর আপনি যদি প্রেজেন্ট জবে থাকেন যে এই জবটাতে আপনি আছেন এবং এই কাজটা আপনি এখনো করতেছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা দিবেন প্রেজেন্ট ফর্ম 
যে লিডিং তারপরে ধরেন অর্গানাইজিং ওয়ার্কিং তারপরে ধরেন এই টাইপ কি যেই ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো দিবেন এখন এখানে পাওয়ারফুল ওয়ার্ডসের আমি এখানে কিছু লিস্ট দিয়ে দিয়েছি সো এইগুলো হচ্ছে আপনারা একটু দেখবেন আমি আপনাদের সাথে পিডিএফ ফাইলটা গ্রুপে শেয়ার করে দিব এই প্রেজেন্টেশনের স্লাইডার সো আপনারা এখান থেকে একটু দেখে নেবেন আর কি সো এগুলো আসলে বোঝানোর কিছু নাই আচ্ছা এইখানে দেখেন কিছু আছে দেখেন বড় করে এটা টাইটেল দিয়েছি বাজ ওয়ার্ডস বাজ ওয়ার্ডস মানে হচ্ছে যেই ওয়ার্ডগুলো আমাদেরকে অ্যাভয়েড করা উচিত যেই ওয়ার্ডগুলো আসলে ইউজ করলে আসলে কোনো ফ্রুটফুল কোনো কিছু হয় না এবং এই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে খুবই কমন ওয়ার্ড যেগুলো হচ্ছে সবাই ইউজ করে কিন্তু এই ওয়ার্ডগুলোর কোনো আউটকাম না দেখেন টিম প্লেয়ার টিম প্লেয়ার তারপরে ধরেন রেজাল্ট ড্রিভেন এনার্জেটিক থিঙ্ক আউটসাইড অফ দ্য বক্স ভ্যালু এডেড হার্ড ওয়ার্কার সেলফ মোটিভেটেড এক্সপার্ট এক্সেট্রা এই ধরনের যে ওয়ার্ডগুলো এখন একটা কনফিউশন আপনাদের হইতে পারে যে ভাই আসলে এই ওয়ার্ডগুলো বাজ ওয়ার্ড কেন বা এই ওয়ার্ডগুলো কেন ইউজ করবো না বা এই ওয়ার্ডগুলো আসলে ফ্রুটফুল জিনিসটা আসলে তুলে ধরে না কি কারণে যেমন ধরেন আমি আপনার ধরেন এই ওয়ার্ডটাই যদি আমি বলি যে থিঙ্ক আউটসাইড অফ দ্য বক্স এখন আপনি ধরেন আপনার প্রোফাইলে লিখে রাখলেন যে আউটসাইড অফ দ্য বক্স থিঙ্কার বা আই লাভ টু থিঙ্ক আউটসাইড অফ দ্য বক্স আপনি আপনার প্রোফাইলে কোন একটা জায়গায় লিখে রাখলেন আমি যখন অ্যাজ এ ভিজিটর আপনার প্রোফাইলে ঢুকব আমি পড়লাম যে আই লাভ আই লাভ টু থিঙ্ক আউটসাইড অফ দ্য বক্স সো আমার মাথায় কিন্তু কোশ্চেন আসবে যে আপনি আমি বুঝলাম যে আপনি আউটসাইড অফ দ্য বক্স থিঙ্ক করতে লাভ করেন বা পছন্দ করেন কিন্তু আমি কি দেখে বুঝব কিভাবে বুঝব যে আপনি আউটসাইড অফ দ্য বক্স আপনি থিঙ্ক করেন আমাকে তো একটা রেজাল্ট দেখাইতে হবে আমাকে তো একটা ভিজিবল কিছু দেখাইতে হবে যেই কাজটা আপনি অলরেডি করছেন যেটা আসলেই আউটসাইড অফ দ্য বক্স কোন একটা কিছু আপনি যদি ভিজিবল কোনো কিছু আমাকে দেখাইতে নাই পারেন বা আপনি যদি আপনার প্রোফাইলে কিছু না রাখতেন এই ওয়ার্ডটা দেওয়ার তো আসলে কোনো মানে নাই বুঝতে পারছেন ওই যে আমি আগে বলেছি প্রোফাইলে ইউজ করবেন ডিজিট নাম্বার পার্সেন্ট এই তিনটা জিনিসই ইন্ডিকেট করে দিবে আপনি কি আউটসাইড অফ দ্য বক্স থিঙ্কার আপনি কি ভ্যালু এডার আপনি কি হার্ড ওয়ার্কার আপনি কি সেলফ মোটিভেটেড আপনি কি এনার্জেটিক আপনি কি রেজাল্ট ড্রিভেন পার্সন আপনি কি টিম প্লেয়ার আপনি কি এক্সপার্ট আপনি কি এইটা আমাকে তুলে ধরবে আপনার প্রোফাইলে আপনি যে ডিজিট যে নাম্বার তারপরে যে পার্সেন্ট দিয়ে যখন আপনার কাজগুলোকে তুলে ধরবেন ওইটাই এনাফ বুঝানোর জন্য যে আপনি কি সো প্রোফাইলে যখন কন্টেন্ট লিখবেন বেস্ট ট্রাই করবেন এই ধরনের বাজ ওয়ার্ডগুলো অ্যাভয়েড করতে এগুলো দিবেন না প্রোফাইলে সো এইটুক কি সবাই বুঝতে পারছেন বাকিরা কি আসেন নাকি চলে গেছেন সবাই আচ্ছা মানে কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে বইলেন আচ্ছা তারপরে পার্টটা আছে এডুকেশন এডুকেশন হচ্ছে কি আপনাদের ডিটেইল ব্যাকগ্রাউন্ডটা তুলে ধরবেন যে আপনি আপনার স্কুল কোনটা ছিল কলেজ কোনটা ছিল আপনার ভার্সিটি কোনটা এর পাশাপাশি আপনি এমন অনেকে আছে যে ইউনিভার্সিটি কমপ্লিট করার পরে আবার হচ্ছে ডিপ্লোমা কোর্স করে বা অনেকে হচ্ছে এম বিএ করে ইএম বিএ করে আপনি কি কি ডিগ্রি কমপ্লিট করেছেন বা আপনার কোন ডিগ্রি কোর্সগুলো রানিং আপনি সেগুলো আপনার এডুকেশনে সুন্দর করে তুলে ধরবেন এডুকেশন লেখার সময় হচ্ছে আপনার এই যে দেখেন মেনশন ইউর অল লেভেলস অফ এডুকেশন হিস্ট্রি ইন দ্য প্রোফাইল নো নিড টু ইনপুট ইউর রেজাল্টস ইন দ্য প্রোফাইল এক্সেপশনাল রেজাল্টস ক্যান বি এডেড মানে ধরেন আপনি এখন রেজাল্ট হচ্ছে আপনার ধরেন অনার্সে বা মাস্টার্সে আপনার রেজাল্ট হচ্ছে ধরেন আউট অফ ফোরে হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট নাইন বা থ্রি বা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি এই ধরনের রেজাল্ট আসলে আপনার এখানে ইয়াতে প্রোফাইল আসলে তুলে ধরার দরকার নাই স্পেশ স্পেশালি হচ্ছে আপনার রেজাল্টই আসলে দেওয়ার দরকার নাই কারণ আপনার যে ক্লায়েন্ট বা আপনার প্রোফাইলের যে ভিজিটর সে কিন্তু আপনার রেজাল্ট দেখতে আসবে না সে আসবে আপনি কে আপনি কি কাজ করেন আপনার কাছ থেকে সে কি বেনিফিট পাবে এগুলো দেখবেন 
এখন এক্সট্রাঅর্ডিনারি অনেকের রেজাল্ট আছে যে একদম 4 এ 4 ই পাইছে বা 4 এ হচ্ছে 3.9 পাইছে বা 3.95 পাইছে এই ধরনের এক্সট্রাঅর্ডিনারি রেজাল্ট হইলে বা ডিসটিংক্ট ডিসটিংশন পাওয়া কোন রেজাল্ট হইলে এগুলো আপনি তুলে ধরতে পারেন তারপর হচ্ছে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি শুড বি মেনশন আন্ডার দা ডিটেইলস সেকশন কো কারিকুলার হচ্ছে ধরেন আপনি এখন আপনার ইউনিভার্সিটিতে থাকা অবস্থায় আপনি আপনার প্রফেসরের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছেন বা ওনার থিসিস পেপারে কাজ করছেন এই ধরনের কোনো কিছু থাকলে সেটাও আপনার এডুকেশন আপনি তুলে ধরতে পারেন সো এডুকেশন যখন ইনপুট দিবেন দেখেন এই যে অ্যাক্টিভিটিস এন্ড সোসাইটিস এই ধরনের একটা অপশন থাকে ওইখানে একটু আপনাদের দেখাই এই যে এডুকেশন এডুকেশনে গিয়ে যখন আমি এডিটে যাচ্ছি দেখেন এখানে হচ্ছে এই যে গ্রেড গ্রেডের এখানে রেজাল্ট দেয় তো রেজাল্ট দেওয়ার দরকার নাই অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড সোসাইটিস ডেসক্রিপশন আপনারা চাইলে ডেসক্রিপশনে আপনাদের কোনো কিছু যদি ওই ধরনের থেকে থাকে এগুলো দিতে পারেন অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড সোসাইটিস এখানে আপনি আপনার ভার্সিটিতে যদি কোনো স্পেশাল কোনো অ্যাক্টিভিটিস বা কোনো কিছুর সাথে ইনভলভ থাকেন এগুলো এখানে তুলে ধরতে পারেন অ্যাচিভমেন্টস অ্যান্ড রেওয়ার্ডস শুড বি মেনশন মানে আপনার এডুকেশন লাইফে বা আপনি ধরেন যে অনার্সে মাস্টার্সে বা আপনার স্কুল কলেজে যদি কোনো রেওয়ার্ড পেয়ে থাকেন অ্যাচিভমেন্ট থাকে এই জিনিসগুলো হচ্ছে মাস্ট তুলে ধরবেন ওখানে সো ভলান্টিয়ার ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্সে হচ্ছে আপনি ধরেন হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটিতে আপনি ধরেন ডিবেটিং ক্লাবের মেম্বার ছিলেন বা ধরেন আপনি স্পোর্টস ক্লাবের কোনো একটা পোস্টে ছিলেন বা কালচারাল কোনো একটা অর্গানাইজেশনে ছিলেন বা আপনি কোনো একটা ভলান্টিয়ারি বা আপনি হচ্ছে একটা ব্লাড ক্যাম্পেইন গ্রুপের সাথে ইনভলভ ছিলেন এই ধরনের ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্সগুলো আপনাদের প্রোফাইলে আপনারা তুলে ধরবেন যে আপনি কোন পোস্টে ছিলেন তবে এইখানে একটা জিনিস একটু মেনশন করি যে আপনি যদি কোনো একটা ক্লাবের জাস্ট একদম সিম্পল একটা জেনারেল মেম্বার হন সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা তুলে না ধরাই বেটার বেটার কি কারণে কারণ কারণ একটা ক্লাবের আসলে জেনারেল মেম্বার যে কেউই হইতে পারে এখন ধরেন আমি একটা ক্লাবের মেম্বার জাস্ট একদম সিম্পল একজন জেনারেল মেম্বার এখন এইটা দিয়ে কিন্তু বুঝার কোনো ওয়ে নাই যে আসলে অ্যাজ এ জেনারেল মেম্বার আমি আসলে ওই ক্লাবে কি কাজ করি বা ওইখানে আমার কন্ট্রিবিউশন কি বা আমি ওইখানে কোনো লিডিং রোলে ছিলাম নাকি এটা আসলে ইন্ডিকেট করে না আর একজন মেম্বার আসলে কখনোই লিডিং রোলে থাকে না একটা ক্লাবে এই কারণেই আসলে এই পয়েন্টটা ইন্ডিকেট করা যে ইসি মেম্বার দ্যাট মিন্স হচ্ছে এক্সিকিউটিভ মেম্বার যে আপনি একটা ক্লাবের এক্সিকিউটিভ বডির যদি মেম্বার থাকে ধরেন হচ্ছে পাবলিকেশন সেক্রেটারি বা অর্গানাইজিং সেক্রেটারি বা অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিকেশন বা অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে কোনো একটা পোস্টে আপনি ছিলেন যদি এইরকম থাকেন তাহলে সেইটা তুলে ধরবেন অ্যাকমপ্লিসমেন্ট অ্যাকমপ্লিসমেন্ট হচ্ছে কি আপনি ক্লাবের মেম্বার থাকা অবস্থায় আপনি আসলে কি কি প্রোগ্রামের সাথে আপনি ইনভলভ ছিলেন আপনি রোলে থাকা অবস্থায় আপনি লিডে থাকা অবস্থায় কি কি প্রোগ্রাম সেখানে হয়েছে যেমন দেখেন আমি হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটির স্পোর্টস ক্লাবের একটা পজিশনে ছিলাম সো আমি যখন ক্লাবের হচ্ছে রোলে লিডিং রোলে ছিলাম তখন আমার কমিটিতে আমি কি কি প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করেছিলাম কোন প্রোগ্রামে কতজন পার্টিসিপেন্ট করেছিল সব কিছু যেমন আমি এখানে টু দ্য পয়েন্টে তুলে ধরেছি তারপর দেখেন এখানে ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্সে আমি কোন কোন প্রোগ্রামগুলো আমি কনভেনার ছিলাম কো কনভেনার ছিলাম স্কুলে থাকতে স্কাউট করতাম এগুলোও কিন্তু আমি এখানে ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্সে তুলে ধরেছি সো আপনারা আপনাদের যে ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো আছে এগুলো আপনারা সুন্দর করে তুলে ধরবেন এখন আপনার হয়তো একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে ভাই আমি তো কাজ করতেছি ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে বা আমি কাজ করতেছি ডিজাইন নিয়ে ভলান্টিয়ার দিয়ে আমার লাভ কি আসলে এখানে লাভটা কি লাভটা হচ্ছে আপনি ধরেন একটা ক্লাবের সাথে ইনভলভ ছিলেন বা আপনি একটা সংগঠনের সাথে ইনভলভ ছিলেন আপনি একটা পজিশনে ছিলেন আপনার ক্লায়েন্ট যখন আপনার প্রোফাইলে ঢুকে দেখবে যে আপনি বিভিন্ন ধরনের ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেশনের সাথে ইনভলভ ছিলেন ও কিন্তু এটা দেখলেই ধরে নিবে যে আপনি টিমের সাথে কাজ করতে কমফোর্ট ফিল করেন আপনাকে যদি সে তার একটা প্রজেক্টে তার দশটা লোকের সাথে আপনাকে ট্যাগ করে দেয় যে তুমি আমার টিমে হচ্ছে দশজন মিলে আমার এখন এই ওয়েবসাইটটায় কাজ করতেছে তুমি এগারো নাম্বার মেম্বার হিসাবে 
আমার এই টিমের সাথে কাজ করবা ও কিন্তু আপনার এই যে ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্স এগুলো দেখলেই কিন্তু ও খুব ইজিলি আপনাকে নিশ্চিন্ত টিমের সাথে অ্যাড করে দিতে পারবে কারণ ওর কিন্তু আপনার প্রোফাইল থেকে আইডিয়া হয়ে গেছে যে আপনি টিমের সাথে কাজ করে ইউজ টু আপনি একটা বড় একটা টিমকে লিড করে আপনি ইউজ টু আপনি এগুলো অলরেডি করে আসছেন আপনাকে টিমে কিভাবে কাজ করতে হয় টিমের ম্যানার কি এগুলো তার শেখাতে হবে না সো বুঝতে পারছেন আসলে ভলান্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের কেন আসলে দরকার প্রোফাইলে দেয়া যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার দেয়ার দরকার নাই না থাকলে দেয়ার দরকার নাই কিন্তু আপনি বানাই বানাই কোনো কিছু দেয়ারও দরকার নাই যে ফলস কোনো ইনফরমেশন যদি না থাকে ফাইন আপনি দিবেন না কোনো সমস্যা নেই যদি থাকে তো অবভিয়াসলি দেয়া বেটার না থাকলে না দিলে সমস্যা নাই কিন্তু যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকে ভলান্টিয়ার বিভিন্ন গ্রুপের সাথে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স থাকে কিন্তু আপনি দেন নাই এইটা আপনার জন্য লস ওকে তারপরে দেখেন স্কিলস এইখানে আসলে ওই যে টেকনিক্যাল স্কিল ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস এইটা আসলে বোঝার কিছু না জাস্ট মাথায় রাখবেন যে লিঙ্কড ইনে হচ্ছে পঞ্চাশটা স্কিল অ্যাড করা যায় এই যে দেখেন এইখানে ভলান্টিয়ারের ভলান্টিয়ারিং এর পরের পার্টটাই সেগমেন্টটাই কিন্তু স্কিলস এইখানে আপনি ইন টোটাল পঞ্চাশটা স্কিল অ্যাড করতে পারবেন এবং ট্রাই করবেন প্রত্যেকে এই পঞ্চাশটা রিলেভেন্ট স্কিলই অ্যাড করার এখন হয়তো বলতে পারেন যে ভাই আমার যদি পঞ্চাশটা স্কিল না থাকে বা আসে না কেন বুঝবো কিভাবে এখন বুঝবেন কিভাবে দেখেন ধরে নিলাম আপনি ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার যদি আপনি হয়ে থাকেন তাইলে আপনি কতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ পারেন দেখেন আমি জাস্ট শিখবে সবাইয়ের মডিউল অনুযায়ী আমি বলতেছি এর বাইরেও কিন্তু অনেকে অনেক কিছু জানতে পারেন আপনি এস টি এম এল পারেন এইটা কিন্তু আপনার একটা স্কিল দেখেন আমি এস টি এম এল লিখলাম দেখেন এস টি এম এল চলে আসছে সি এস এস লিখলাম দেখেন এই যে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট সি এস এস স্কিল চলে আসছে বুট স্ট্র্যাপ বুট স্ট্র্যাপ দেখেন এইটা একটা স্কিল তারপরে হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস দেখেন ওয়ার্ড প্রেস এইটা একটা স্কিল পিএইচডি টু ওয়ার্ড প্রেস আপনি করতে পারেন এইটা একটা স্কিল ওয়ার্ড প্রেস ডিজাইন দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস কাস্টমাইজেশন এইটা একটা স্কিল ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপমেন্ট দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস এর থিম ডেভেলপমেন্ট ব্যাক এন্ড স্কিল পিএইচপি দেখেন এই যে পিএইচপি মাই স্কিল এটাও কিন্তু শিখবে সবাই কোর্স পিএইচপি ফ্রেমওয়ার্ক সো দেখেন এইখানে যদি আমি কাউন্ট করি অনেক অলরেডি প্রায় 10 টা স্কিল কিন্তু হয়ে গেছে আপনি টিমের সাথে কাজ করে কমফোর্ট ফিল করেন আপনি বিভিন্ন টিমের সাথে কাজ করছেন দেখেন টিম লিখেই যখন সার্চ দিলাম দেখেন টিম লিডারশিপ আপনি যদি কোনো টিম লিড লিড করে থাকেন আপনার কি মধ্যে টিম লিডারশিপের স্কিলটা আছে টিম বিল্ডিং আপনি একটা টিমকে সুন্দরভাবে গুছাইতে পারেন এই স্কিল আপনারা আছে টিম ম্যানেজমেন্ট একটা টিমকে কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় চালাইতে হয় এই স্কিল আপনারা আছে টিম ওয়ার্ক টিম ওয়ার্ককে কি করতে হয় কিভাবে এটাও আপনারা আছে লিডারশিপ এই স্কিলও আছে টিম কোয়ার্ডিনেশন টিম মোটিভেশন তারপর ধরেন হচ্ছে এইভাবেই কিন্তু আপনারা এখান থেকে অনেক স্কিল কিন্তু আছে যেগুলো আপনার সাথে রিলেভেন্ট তারপর ধরেন আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কাজ করে দেখেন এম এস ওয়ার্ড এম এস ওয়ার্ড স্কিল এক্সেল দেখেন আপনি কিন্তু অন এভারেজ আমরা কিন্তু সবাই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট গুগল ড্রাইভ এগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করি পারি মোটামুটি সবাই এই স্কিলগুলোও অ্যাড করবেন সো আমার মনে হয় না যে পঞ্চাশটা স্কিল আপনাদের অ্যাড করতে খুব বেশি সমস্যা হবে এইখানে জোরাজুরি করার দরকার নাই যে স্কিলটা নাই সেইটা বানায় বানায় দেওয়ার দরকার নাই যদি মনে করেন যে আপনি পঁয়ত্রিশটা স্কিল দিচ্ছেন আপনি এখন আর পাইতেছেন না কিছু ফাইন রেখে দেন আবার এক মাস পরে প্রোফাইল আপডেট করেন এই এক মাসে হচ্ছে দেখবেন আপনার আরও কি দুই একটা স্কিল অ্যাড হবে ওগুলো অ্যাড করেন প্রোফাইলটাকে কন্টিনিউসলি আপডেট করেন সো স্কিল পার্টটা কি সবাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা তারপর দেখেন প্রজেক্টস 
প্রজেক্টসটা কি প্রজেক্টসটা হচ্ছে কি এই যে প্রজেক্ট কি ধরেন আপনি ওয়েব ডেভেলপার নিয়ে কাজ করেন আপনি আপনার ক্লায়েন্টের ওর একটা রেস্টুরেন্টের ওয়েবসাইট বানাইছেন এইটা কিন্তু আপনার একটা প্রজেক্ট আপনি আপনার গ্রাফিক ডিজাইনার আপনার একটা ক্লায়েন্ট ওর হচ্ছে আপনি পাঁচটা ফ্লায়ার বানাইছেন এটা কিন্তু আপনার একটা প্রজেক্ট আপনি আপনার একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে টার্গেট দিল তুমি আমার সেলটাকে বাড়াই দিবা 20% থ্রু ডিজিটাল মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এগুলা কিন্তু আপনার প্রজেক্ট বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট আপনাদের কোর্সও কিন্তু মেন্টররা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট করতে দেয় সো এই প্রজেক্টগুলোকে এই যে প্রজেক্ট সেকশনে এসে এখানে আপনারা প্লাস আইকনে ক্লিক করে এই যে এখানে প্রজেক্টের নেম দিবে ধরেন আমি দিলাম রেস্টুরেন্ট ওয়েবসাইট আই এম কারেন্টলি ওয়ার্কিং অন দিস প্রজেক্ট যদি এই প্রজেক্ট আপনি এখনো কাজ করে থাকেন তাহলে কারেন্টলি ওয়ার্কিং দিবেন না করলে এখানে স্টার্ট কো ইয়ার মান্থ কবে এন্ডিং ইয়ার মান্থ কবে সেটা দিবেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এটা হচ্ছে আপনার কোন কাজের সাথে ফ্রিল্যান্সিং কাজের সাথে নাকি শিখবে সময়ের কাজের সাথে না কোন কাজের সাথে ইনভলভ এটা দিতে পারেন চাইলে নাও দিতে পারেন ইচ্ছা প্রজেক্ট ইউর ইউআরএল আপনি চাইলে ওই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিতে পারেন ইউবসাইট ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দিলে বেটার বেটার কি কারণে তাইলে হচ্ছে আপনার প্রোফাইলে যখন ভিজিটর আসবে সেইখানে ক্লিক করলেই ডিরেক্ট সব কিছু দেখতে পারবে ডেসক্রিপশনে হচ্ছে এই প্রজেক্টের একটা সিম্পল ছোট্ট একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে দিতে পারে যেমন দেখেন এখানে আমার একটা প্রজেক্টের আমি এখানে প্রজেক্টের লিঙ্ক দিয়ে রাখছি শো প্রজেক্টে যখন লিঙ্ক তীরে দিয়ে রাখলে কিন্তু শো প্রজেক্ট লিখা থাকে প্রজেক্টের লিঙ্কে যখন ক্লিক করলাম দেখেন এখানে কিন্তু লিঙ্কে নিউজটা চলে আসছে পত্রিকার নিউজ বুঝতে পারছেন তো প্রজেক্টগুলোকে আপনারা খুব সুন্দরভাবে এখানে লিঙ্ক সহ দিয়ে রাখবেন যদি লিঙ্ক করা থাকে তারপরে আছে হচ্ছে অ্যাওয়ার্ডস অ্যাওয়ার্ডসটা হচ্ছে এই যে অনার্স অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস এই যে অনার্স অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস অনার্স অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডসে এসে আপনারা হচ্ছে এখানে কেউ যদি কোনো প্রাইজ পেয়ে থাকেন কোনো একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়ে থাকেন ওই যে বললাম যে আপনি আপনার টিমের ওয়ান মান্থের সেলস টার্গেট অ্যাচিভ করছেন বা আপনার প্রজেক্টের যে টার্গেট ছিল সেটা আপনি ডেডলাইন কমপ্লিট করছেন এবং কমপ্লিট করার কারণে আপনার কোম্পানি বা আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে সেটা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে আপনাকে একটা রেওয়ার্ড দিচ্ছে সে সো এই জিনিসটাকে আপনি অনার্স অ্যান্ড রেওয়ার্ড এইখানে হচ্ছে আপনি অ্যাড করবেন টাইটেল দিবেন সে আপনাকে কি অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছেন তেমন যেমন অনেকে বেস্ট এমপ্লয়ি হয় এমপ্লয়ি অফ দ্য মান্থ হয় এমপ্লয়ি অফ দ্য ইয়ার হয় বা ধরেন হচ্ছে বেস্ট অ্যাচিভার মানে যে যেই জিনিসটা হচ্ছে টার্গেট অ্যাচিভ করছেন সেই জিনিসটা হচ্ছে আপনারা আপনাদের প্রোফাইলে এখানে অনার্স অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডে খুব সুন্দরভাবে দিয়ে দিবেন এখানে ইস্যু আরে দিয়ে দিবেন যে আপনাকে কে ইস্যু করছে এটা কোন কোম্পানি দিচ্ছে বা কোন ক্লায়েন্ট দিচ্ছে সেইটা দিতে পারেন ডেসক্রিপশনে আপনি এক দুই লাইন লিখে দিতে পারেন যে কি কাজের জন্য কি অ্যাচিভমেন্ট কি টার্গেট অ্যাচিভ করার জন্য আপনি এই অ্যাওয়ার্ডটা পাইছেন এখানে এটা দিয়ে দিতে পারেন সো এটা বুঝতে পারছেন সবাই অনার্স অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস আমরা কি দিব আচ্ছা তারপরে দেখেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কজ ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে দেখেন এইখানে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ল্যাঙ্গুয়েজ এখন ধরেন আমাদের হচ্ছে বাই ডিফল্ট সবারই বাংলা হচ্ছে ন্যাটিভ আমরা হচ্ছে ন্যাটিভ বাংলা স্পিকার সো বাংলাটা হচ্ছে ন্যাটিভ দিয়ে দিবেন ইংলিশটাকে দিয়ে দিবেন হচ্ছে প্রফেশনাল ওয়ার্কিং এফিসিয়েন্সি এখন একটা জিনিস দেখাই দেখেন আমরা যখন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড করি ইংলিশ এখানে প্রফিসিয়েন্সির এখানে এক দুই তিন চার পাঁচটা এফিসিয়েন্সি আছে একটা হচ্ছে ন্যাটিভ ন্যাটিভ আমরা সবাই বাংলা আপনি ইংলিশে যদি এখন ন্যাটিভ দিয়ে দেন তাইলে কিন্তু এটা ফলস ইনফরমেশন আমাদের কিন্তু ইংলিশ ন্যাটিভ না এখন কোনটা দিয়ে কি মিন করে দেখেন এলিমেন্টারি প্রফিসিয়েন্সি এলিমেন্টারি প্রফিসিয়েন্সি যদি আপনি দেন ইংলিশে তাহলে আপনার প্রোফাইলে যখন একজন ভিজিটর আসবে সে এটা যখন দেখবে সে ভাববে যে আপনি হয়তো ইংলিশে টুকটাক হায়ালো করতে পারেন এর বেশি কিছু আপনি পারেন না লিমিটেড ওয়ার্কিং এফিসিয়েন্সি সে হয়তো ধরে নিতে পারবে যে আপনি তার সাথে একদম কাজের পারপাসে ওই যে আমরা হয় না যে ফরেনার আসলে অনেক সময় অনেকে যে হাউ আর ইউ হোয়ার আর ইউ গোয়িং তারপর ওই যে ভাঙে ইয়াতে এই ধরনের যে টুকটাক যে কমিউনিকেশনগুলো সো এগুলো আর কি প্রফেশনাল ওয়ার্কিং এফিসিয়েন্সি যদি আপনি ইংলিশে একদম ফুল ফ্লুয়েন্ট না হয়ে থাকেন 
সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রফেশনাল প্রফেশনাল ওয়ার্কিং এফিসিয়েন্সিটাই দিবেন যাতে হচ্ছে মিন করে যে আপনি আপনার ক্লায়েন্টের সাথে প্রফেশনালি একটা প্রজেক্ট ডিল করার জন্য কাজ করার জন্য যতটুকু ইংলিশ দরকার আপনি কনফিডেন্ট ততটুকু ইংলিশে তার সাথে কমিউনিকেট করার জন্য আর ফুল প্রফেশনাল দিলে হচ্ছে তার মানে এটা মিন করবে যে আপনি একদম ন্যাটিভের কাছাকাছি ইংলিশ পাবেন যে আপনি একদম ফুল ফ্লুয়েন্টলি আপনি একদম ভুল ছাড়া খুব সুন্দরভাবে আপনি ইংলিশ বলে যাইতে পারেন বা আপনি ইংলিশে লিখতে পারেন সো বেটার হচ্ছে একদম ফুল ফ্লুয়েন্ট না হইলে প্রফেশনাল ওয়ার্কিং এফিসিয়েন্সিটা দেয় সো এখন হচ্ছে ইংলিশ বাংলা তো গেল এখন অনেকে আছে যে আমরা হিন্দি পারি মানে আপনারা যারা অনেকে আছেন যে হিন্দি পারেন সো এখন হচ্ছে হিন হিন্দিটাও দিবেন দিয়ে হচ্ছে আপনি হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন পারেন কতটুকু পারেন সেটা দিবেন কেউ যদি চীনা ভাষা পারেন এখানে চাইনিজ ভাষা দিবেন পর্তুগিজ পারলে পর্তুগিজ পারেন কোনটা কতটুকু পারেন সেইটা এখানে মেনশন করে দিবেন যতগুলো দিবেন যত বেশি দিবেন তত ভালো এবং অবশ্যই যদি জানা থাকে তাহলে না জানা থাকলে আন্দাজে দেওয়ার কোনো দরকার নেই সো আচ্ছা তারপরে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল রাইটিং এর জন্য পাঁচটা টিপস এই টিপসগুলো হচ্ছে আসলে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল বলি এটা আসলে প্রোফাইলের জন্য না এটা হচ্ছে আমরা যেমন রিজিউমই লিখি মানে সিভি লিখি সিভি লেখার টিপস আর কি এটা কিছুটা হচ্ছে লিঙ্কড ইনের সাথে সিমিলার এই কারণেই আমি এটা আসলে এখানে মেনশন করেছি প্রোফাইল যখন লিখবেন এটা লিঙ্কড ইনেই হোক বা সিভি হোক প্রোফাইলের যে কন্টেন্ট ফোকাস করবেন কন্টেন্টে যে আপনি কি লিখতেছেন কি ওয়ার্ড লিখতেছেন কি সেন্টেন্স লিখতেছেন কি ডাটা দিতেছেন ফরমেটের দিকে দেখার দরকার নাই আপনার সিভির ফরমেট কেমন হবে এইটা আসলে একজন রিক্রুটারের কাছে কোনো হেডেক না তার কাছে হেডেক হচ্ছে আপনি স্কিল কতটুকু আপনার স্কিল কি কি কাজ করেন সেইটা হচ্ছে হেডেক পাওয়ারফুল ওয়ার্ডসগুলো যেটা অলরেডি আগে বুঝিয়েছি সেগুলো ইউজ করবেন ইউজ ভ্যালুজ নাম্বার্স অ্যান্ড পার্সেন্ট এটাও অলরেডি বুঝিয়েছি এগুলো ইউজ করবেন ফোকাস অন জব সার্কুলার এটা হচ্ছে হয় কি যে আমরা আসলে অনেক সময় হয় যে বিডি জবসে সার্কুলার দেখি বা পত্রিকা সার্কুলার দেখি দেখে হচ্ছে আমরা আমাদের একটা সিভি বানানো আছে রেডি সিভি আমরা এটা সব জায়গায় দিতে থাকি এটা যদি করেন তাহলে আপনার ডাক পাওয়ার চান্স অনেক কমে যাবে কেন কমে যাবে দেখেন এইখানে লাস্টের পয়েন্টটা তুই বুঝবেন যে কি ইউজ কিউয়ার্ডস ফ্রম দ্য জব সার্কুলার আপনাকে আগে যেটা করতে হবে আপনি যেই জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন সেই জবের সার্কুলারটা আগে পড়বেন এইটা আপনার ক্লায়েন্টের ফাইবার মার্কেট প্লেসে ক্লায়েন্টের কাজ হোক আপওয়ার্কের ক্লায়েন্টের কাজ হোক বা আপনার দেশীয় কোম্পানিতে আপনি রেগুলার জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন সেই জবের সার্কুলার হোক প্রসেস কিন্তু সেম আপনার ক্লায়েন্ট জব রিকোয়ারমেন্ট দিচ্ছে জব পোস্ট করছে তার পোস্টে আপনি পড়েন সেইখানে সে কি কি কিওয়ার্ড ইউজ করছে কিছু জব পোস্টে ধরেন আপনি পড়লে দেখবেন যে ক্লায়েন্ট হয়তো রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিচ্ছে যে তার হচ্ছে পিএচ তার এই প্রজেক্টের জন্য পিএইচপি জানা লাগবে মাইনাস কিউএল জানা লাগবে বা ফটোশপ জানা লাগবে অথবা এডোবেক্সি জানা লাগবে আপনি কি করলেন আপনার রেগুলার প্রোফাইলটা দিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করে ফেলছেন বা আপনার একটা রেডিমেড সিভি বানানো আছে ওইটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করে ফেলছেন কিন্তু আপনার এই সিভিটাতে এই কিউয়ার্ডগুলো নাই ক্লায়েন্ট হচ্ছে যেগুলো চাই স্পেসিফিক তো সে যখন আপনার সিভিটা পাবে খুলে দেখবে পরে দেখবে যে সে যেই রিকোয়ারমেন্ট চাইছে এটা ফুলফিল করে না সে কিন্তু আপনাকে কাজ দিবে না সো ট্রাই করবেন জব সার্কুলার করতে আগে ভালো মতো সেইখানে ফাইন্ড আউট করবেন ক্লায়েন্ট কি কি স্পেসিফিক টপিক চাচ্ছে ক্রাইটেরিয়া কি তার সেইটা বুঝে সেই অনুযায়ী কন্টেন্ট প্লেস করবেন সো এতটুকু সবাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা এই হচ্ছে মোটামুটি লিঙ্কডিনের প্রোফাইল অপটিমাইজেশন এরিয়া এখন আমি জাস্ট আপনাদের আরেকটা মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখাই এই যে দেখেন প্রোফাইলের ইউআরএল এই যে ইউআরএলটা দেখেন আমার প্রোফাইলের ইউআরএল হচ্ছে এতটুকু এখন আপনারা যদি এই ইউআরএলটা যদি অপটিমাইজ না করেন অনেকের প্রোফাইল ইউআরএল দেখবেন এইভাবে থাকে ধরেন এই এই যে এরকম অনেক ডিজিট থাকে তাই না আপনার প্রোফাইলের 
হ্যাঁ আপনার প্রোফাইলের ইউআরএল যদি এরকম থাকে এই জিনিসটা প্রফেশনাল না আবার এটা হচ্ছে যখন আপনার নাম ধরে সার্চ দিবে সার্চ দিলে তখন হচ্ছে এই জিনিসটা আপনাকে খুঁজে পাবে না সো এই প্রোফাইলের এই ইউআরএলটাকে অপটিমাইজ করতে হবে এইটা অপটিমাইজ করব আমরা কোথা থেকে দেখেন এই যে লিঙ্কডিন প্রোফাইলে যখন আসলাম এই যে আমরা যখন লিঙ্কডিনে লগ ইন করি লগ ইন করলে তো আমাদের এই পেজটা আছে আমাদের নিউজ হোম নিউজ ফিডটা আছে আমরা যাব হচ্ছে এখানে ক্লিক করে প্রোফাইলে ভিউ প্রোফাইলে গেলে দেখেন এই যে রাইট সাইডের টপে এডিট পাবলিক প্রোফাইল অ্যান্ড ইউআরএল এইটাতে ক্লিক করবেন আপনি এইটাতে ক্লিক করলে দেখেন এই যে এডিট ইয়োর কাস্টম ইউআরএল এইখানে দেখেন এই যে কলমের সাইন এই কলমের মধ্যে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে দেখেন এই যে ইউআরএলটা আমাকে কাস্টম করতে বলতেছে এখন ধরেন আমি এখানে লিখলাম নাসের লিমন লিখে যখন আমি সেভ দিলাম দেখেন আমার প্রোফাইলের ইউআরএল কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন আমি এখন জাস্ট এইখানে নিউজ ফিডে যদি দুই একবার স্ক্রল করি দুই একবার স্ক্রল করে যখন আমি আমার প্রোফাইলে যাব দেখেন এখনও কিন্তু চেঞ্জ হয় না এটা কিন্তু একটু পরেই চেঞ্জ হয়ে যাবে চেঞ্জ হতে থার্টি সেকেন্ডস বা এক মিনিটের মতো সময় নেয় তো থার্টি সেকেন্ডস বা এক মিনিট পর যখন আপনি এই প্রোফাইলে যখন এটা চেক করবেন এটা দেখবেন যে প্রোফাইলের ইউআরএলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার এটা এখনও চেঞ্জ হয় না এটা একটু পরে হবে এক মিনিট দেড় মিনিটের মতো সময় নেয় আর এখানে যদি এই প্রোফাইলটা যদি ইউআরএলটা না নিত এটা কিন্তু রেড কালার হয়ে যায় তো আপনাকে একটা ক্রস সাইন দিত আমি আমার প্রোফাইলটা আবার আগের মতোই লাস্টে ওয়ান এইট দিয়ে দিই কারণ আমার এই ইউআরএলটাই হচ্ছে আমার ফেসবুক লিঙ্কড ইন টুইটার ইনস্টাগ্রাম সব কিছুতেই আমার এই সেম ইউআরএলটাই আছে সো এইখান থেকে হচ্ছে আপনারা আপনাদের প্রোফাইলটার ইউআরএলটা কাস্টমাইজ করে ফেলবে এবং আজকে ইউআরএলটা হচ্ছে চেষ্টা করবেন ডিজিট না রাখতে আমি এখানে ডিজিট রাখতাম না এখানে রাখতে বাধ্য হয়েছি কারণ ফেসবুকে হচ্ছে আমার এই নাসার লিমনের ইউআরএলটা নেয় না এটা অন্য কারো নামে সেই ইউআরএলটা বুক হয়ে গেছে এবং এই ইউআরএলগুলো হচ্ছে একদম সিঙ্গেল এটা আপনার নামে যেটা আসবে এটা আর কেউ পাবে না একদমই ইউনিক সো এই ইউআরএলটা হচ্ছে আপনারা এখান থেকে কাস্টমাইজ করে নেবেন তারপর হচ্ছে দেখেন এই যে এই অ্যাবাউট এই যে প্রোফাইলের ছবির পাশে এখানে কলমের একটা আইকন এইখানে ক্লিক করে আমরা কিন্তু আমাদের প্রোফাইলের এই যে এই পোর্শনটা এই এতটুকু এডিট করতে পারি আমরা এই একটা এই এডিটটা থেকে এই এডিটে গিয়ে যে আপনার নাম দিবেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম অ্যাডিশনাল নেম যদি থাকে দিবেন না থাকলে দরকার নাই অ্যাডিশনাল নেমটা দিলে ওটা একটা ব্র্যাকেটে শো করবে সো এটা দরকার নাই এই যে আপনার প্রজেক্টের হেডলাইন আপনি এখন মাল্টিপল সার্ভিস নিয়ে কাজ করেন না সিঙ্গেল সার্ভিস নিয়ে কাজ করেন না আপনার হেডলাইন কি হবে সেটা হচ্ছে আপনি এইখানে দিবেন এবং হেডলাইনের সেপারেটরগুলো ট্রাই করবেন এই যে লম্বা যে দাগটা আমি যেটা দিয়ে দিয়েছি এই সাইনটা ইউজ করতে এটা আসলে এসিওর জন্য বেটার এই সাইনটা হচ্ছে কিবোর্ডের এন্টার বাটনের উপরের যে বাটনটা ওই বাটনে আছে শিফট চাপ দিয়ে এন্টার বাটনের উপরের বাটনটাতে চাপ দেবেন চাইলে এটা চলে আসবে কিবোর্ডের এন্টার কির উপরেই দেখবেন যে এই আইকনটা আছে আচ্ছা এই আচ্ছা সো এইখান থেকে হেডলাইনটাকে কাস্টম হেডলাইন দিবেন আপনারা কি কি সার্ভিস দেন কোর এরিয়াগুলো এখানে দিবেন এই যে দেখেন কারেন্ট পজিশন কারেন্ট পজিশনের এখানে আপনি কিন্তু পজিশনটা দিয়ে দিতে পারতেছেন তারপরে হচ্ছে আপনার এই যে এডুকেশন এডুকেশনটা আপনি এখান থেকে যেইটা সিলেক্ট করবেন এডুকেশন আপনি এখানে যেইটা সিলেক্ট করবেন আর হচ্ছে কারেন্ট পজিশন এই যে কারেন্ট এই যে কারেন্ট পজিশন এইখানে যেটা সিলেক্ট করবেন এই দুইটা জিনিস কিন্তু সরি দাঁড়ান এটা আসুক হ্যাঁ এই দুইটা জিনিস কিন্তু আপনার এই যে এতটুকুতে শো করে এই যে দেখেন শিখবে সবাই আর হচ্ছে শাহজালাল ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এই যে কারেন্ট এডুকেশন এডুকেশন আর হচ্ছে এই যে কারেন্ট পজিশন এই দুইটা যখন সিলেক্ট করবেন এই দুইটা আপনার এইখানে শো করবে 
যেহেতু আমি এখানে আমার কোম্পানি আর হচ্ছে এখানে আমার ইউনিভার্সিটি শো করতেছি আমার কিন্তু এই হেডলাইনের টাইটেলে কিন্তু এখানে শিখবে সবাই লেখার দরকার নাই কারণ এটা রিপিটেশন হবে সো রিপিট করার কোনো দরকার নাই ইন্ডাস্ট্রি দিবেন আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নাকি গ্রাফিক ডিজাইন নাকি হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং নাকি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং নাকি শপিফাই আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন এই ইন্ডাস্ট্রিটা এখানে স্পেসিফিক দিয়ে দিবেন দেখেন কন্ট্যাক্ট ইনফো এডিট কন্ট্যাক্ট ইনফো কন্ট্যাক্ট ইনফো থেকে গিয়ে মাস্ট আপনাদের কন্ট্যাক্ট ইনফো থেকে গিয়ে মাস্ট আপনাদের এই এইখানে হচ্ছে এই যে ওয়েবসাইট ইউআরএল তারপরে যে পোর্টফোলিও নাকি এই যে ইউআরএলগুলো এখানে দিয়ে দিবে আপনার ফাইবারের প্রোফাইল তারপরে হচ্ছে এই যে আপনার ফাইবার বিহেন গিঠাব এই প্রোফাইলগুলো এখানে সব অ্যাড করে রাখবেন অ্যাড করে রাখলে কি হবে জানেন যখন ক্লায়েন্ট বা একজন ভিজিটর আপনার প্রোফাইলে আসবে সেই যখন এই যে কন্ট্যাক্ট ইনফো এই যে দেখেন আমার প্রোফাইলে ঢুকলে সবার প্রোফাইলে এখানে কন্ট্যাক্ট ইনফো থাকে কন্ট্যাক্ট ইনফোতে যখন ক্লিক করব করলে দেখেন এই যে ওয়েবসাইট আমার বিহেন্সের পোর্টফোলিও আমার ফাইবারের লিঙ্ক শিখবে সবাইয়ের ওয়েবসাইট সব কিন্তু এখানে দেয় আমার ফোন নাম্বার এখানে দেয় আমার ইমেইল আমার টুইটারের প্রোফাইলের লিঙ্ক আমার উইচ্যাটের প্রোফাইল আমার লিঙ্কড ইন প্রোফাইলের লিঙ্ক সব এখানে দেয় সো ক্লায়েন্ট যদি আমাকে রিচ করতে চায় সে যদি আমার ফাইবার প্রোফাইলে ভিজিট করতে চায় বিএন্স দেখতে চায় সে সব দেখতে পারবে এখান থেকে দ্যাট মিন্স আমি আমার ক্লায়েন্টের কাছে আমাকে আমার সব ডোর আমি ওপেন করে রাখছি ক্লায়েন্ট শুধু আমার প্রোফাইলে আসবে আর আমার সব কিছু দেখবে সে যদি তার সাথে আমার ম্যাচ করে ক্রাইটেরিয়া সে আমাকে নক দিবে সো বুঝতে পারছেন এই এই সেকশনটা আমরা কিভাবে আপডেট করব এডিট করব বাকিরা সবাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা লাস্ট একটা যে ভাইটাল একটা পার্ট সেটা হচ্ছে লিঙ্কডিনের কানেকশন যে প্রোফাইলে আমরা কানেক্ট করব কাকে লিঙ্কডিন প্রোফাইলে আপনি পঞ্চাশ ষাট হাজার এক লাখ দুই লাখ মানুষ আপনার প্রোফাইল অ্যাড করতে পারবেন সমস্যা নেই কিন্তু অ্যাড করবেন কাকে আপনি কি গণহারে মানুষ অ্যাড করবেন নাকি আপনার রিকোয়ার্ড মানুষজনকে অ্যাড করবেন আচ্ছা আমাকে একটা জিনিস বলেন তো আমরা যারা ফ্রিল্যান্সিং করি আমাদের যে মার্কেট প্লেসের যে ক্লায়েন্টগুলো থাকে আমরা যাদের কাছে রিচ করতে চাই তারা কোন কোন দেশগুলোতে থাকে বেশিরভাগ একটু আইডিয়া করে বলেন তো ইউএসএ ও ইউকে বা এই ধরনের দেশগুলোতে থাকে আচ্ছা সো তাইলে আপনি যদি এখন আপনি যদি ধরেন যে আপনার টার্গেট হচ্ছে আপনি লিঙ্কড ইন প্রোফাইলটা ইউজ করবেন হচ্ছে ক্লায়েন্টের কাজ নেওয়ার জন্য তাই না তাইলে আপনার যে পিপ মানুষজন যে আপনি অ্যাড করবেন এই মানুষজনগুলোকে আপনি চাচ্ছেন কোন দেশ থেকে অ্যাড হবে ইউকে থেকে ইউএসএ থেকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এখন ধরেন আমি হ্যাঁ এখন আমি ইউএসএর কিছু মানুষজনকে অ্যাড করব আমরা যখন কানেকশন অ্যাড করব আমাদেরকে যেতে হয়েছে এই যে মাই নেটওয়ার্ক এই অপশানে মাই নেটওয়ার্কে আমি গেলাম এই যে দেখেন এখানে সার্চ সার্চে গিয়ে আমি ধরেন লিখলাম ধরেন হচ্ছে আমি লিখলাম যে মার্কেটিং ম্যানেজার আমি ধরেন ডেজিগনেশন দিয়ে সার্চ করলাম যে আমি চাচ্ছি যে বিভিন্ন কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজারদের কাছে রিচ করতে সো আমি মার্কেটিং ম্যানেজার লিখে সার্চ করলাম উপরে দেখেন অনেকগুলো অপশন আছে পিপল কোম্পানিজ জব পোস্ট গ্রুপ তা আমি তো চাচ্ছি মানুষ খুঁজতে মানুষ খুঁজতে হইলে তাইলে আমি সিলেক্ট করে দিই পিপল তাইলে হচ্ছে ও আমাকে এখন সব মানুষই মানুষের আইডি দেখাবে আমাকে ও কিন্তু হচ্ছে এখানে কোনো গ্রুপ দেখাবে না বা কোনো পেজ দেখাবে না বা কোনো জব দেখাবে না ও আমাকে শুধু পিপলই দেখাবে মার্কেটিং ম্যানেজার এরপরে আছে দেখেন এই যে লোকেশন তো আমার টার্গেট এরিয়াকে আমি তো ইউএস এর পিপলদের কাছে রিচ করতে চাই এইখানে দেখেন সবারই আসলে ইউনাইটেড স্টেটস তো এখানেই থাকে যদি না থাকে এখানে সার্চ করবে ইউনাইটেড স্টেটস 
সার্চ করে এই যে আমি অ্যাড করলাম শো রেজাল্ট এখন দেখেন এইখানে আমাকে এখন যত লোক এই যে একশো পেজ পর্যন্ত যত মানুষ এখানে আমাকে দেখাতে সবাই কিন্তু মার্কেটিং ম্যানেজার এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ এবং সবাই ইউনাইটেড স্টেটসে থাকে ইউনাইটেড স্টেটসের বাইরে কেউ নাই আচ্ছা এখন আপনি চাচ্ছেন ইউনাইটেড স্টেটসের মানুষই দরকার আমি চাচ্ছি তাদের স্পেসিফিক কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রির পিপল খুঁজতে এখন এইখানে কি কোনো স্পেসিফিক কোনো ইন্ডাস্ট্রি আছে আছে কি কারেন্ট কোম্পানি কানেকশন আমি তো কোম্পানি সার্চ দিয়ে পাবো না এখন ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে গুগলের মার্কেটিং ম্যানেজার খুঁজতে ইউনাইটেড স্টেটস কোম্পানি নামের এখানে ধরেন আচ্ছা গুগল এইখানে ফেসবুক নাই ধরেন আমি হচ্ছে ফেসবুকের মার্কেটিং ম্যানেজার যারা তাদের খুঁজতে চাই ফেসবুক হচ্ছে মেটা ফেসবুকের যে মাদার কোম্পানি মেটা মেটা দিয়ে আমি যখন সার্চ দিলাম দেখেন আমি কিন্তু এখন যে মার্কেটিং ম্যানেজার যা পাচ্ছি সব কিন্তু ফেসবুক মেটা এই যে দেখেন হোয়াটসঅ্যাপ ব্র্যান্ড ম্যানেজ ব্র্যান্ড মার্কেটিং ম্যানেজার হোয়াটসঅ্যাপ বিবি এই দেখেন আমি এখন শুধুমাত্র মেটা কোম্পানি মেটারই এইটাও দেখেন একশো পেজ একটা পেজে কয়জন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ একটা পেজে জন করে একশোটা পেজ আমাকে সাজেস্ট করতেছে দ্যাট মিনস এক হাজার মার্কেটিং ম্যানেজার মেটা গ্রুপের আমি এখন লিস্ট পেয়ে গেছি সো আমি কোম্পানি দিয়ে সার্চ করতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি স্পেসিফিক কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি তাহলে আমি যাবো অল ফিল্টার্স এই যে অল ফিল্টার অল ফিল্টার্সে গেলে হচ্ছে দেখেন এইখানে একদম সব কিছু আছে যে আপনি কি কি ধরে সার্চ করতে চাচ্ছেন কানেকশনস অফ ফলোয়ার্স অফ লোকেশনস কারেন্ট কোম্পানি পাস্ট কোম্পানি পাস্ট কোম্পানি এখন ধরে আমি যদি মাইক্রোসফট সিলেক্ট করে দেই তাহলে আমাকে এমন লোকজন দেখাবে যারা হচ্ছে আগে মাইক্রোসফটে জব করতো এখন করেন লিঙ্কডিনে আছে তাদেরকে দেখাবে স্কুল আপনি একদম স্পেসিফিক একটা স্কুল বা একটা কলেজ বা একটা ভার্সিটির মানুষ যারা লিঙ্কডিন ইউজ করে তাদেরকে খুঁজতেছেন দেখেন এইখান থেকে আপনি অ্যাড করে বের করতে পারবেন সো এখান থেকে আপনারা ইউনিভার্সিটি ধরে হচ্ছে সার্চ করতে পারবেন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাড ইন্ডাস্ট্রি দেখেন এখানে আপনি চাইলে স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রিও লিখতে পারেন যেমন ধরেন আমি যদি লিখি আইটি আইটি দেখি যে আইটি ইন্ডাস্ট্রি আছে নাকি ও ইনফরমেশন টেকনোলজি তো এখানে আসছে সো ধরেন আমি চাচ্ছি যে ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস এই ইন্ডাস্ট্রির যারা আছে আমি শুধু এই মানুষদেরকেই দেখতে চাচ্ছি এখন আপনি ধরেন এক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক করে দিতে পারেন কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজের পিপল আপনি চাচ্ছেন সার্ভিস ক্যাটাগরিজ কিওয়ার্ডস আপনি কোনো স্পেসিফিক কিওয়ার্ড দিয়েও সার্চ করতে পারেন সো আমি শুধু ইন্ডাস্ট্রি ধরেই সার্চ করি দেখেন শো রেজাল্ট আমাকে এখন শুধুমাত্র ইউনাইটেড স্টেটসের যারা ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে জব করে এই ইন্ডাস্ট্রির যারা মার্কেটিং ম্যানেজার তাদেরকেই আমাকে শুরু করতেছে সো কাস্টম ওয়েতে একদম স্পেসিফিকভাবে একদম স্পেসিফিক নিস আমরা কিভাবে সার্চ করব এইটা কি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন এখন পুরা জিনিসটা হচ্ছে আপনি কাকে চাচ্ছেন কোন ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক চাচ্ছেন কোন দেশের মানুষ চাচ্ছেন এইটা হচ্ছে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সার্চ করে নেবেন যেহেতু আমরা ফ্রিল্যান্সিং করি আমাদের ক্লায়েন্ট হচ্ছে দেখা গেছে ইউএসএ তারপরে ইউরোপের বিভিন্ন কান্ট্রিগুলো অস্ট্রেলিয়া ট্রাই করবেন এইসব দেশগুলার আপনি যেই সেক্টর নিয়েই কাজ করেন ডাটা এন্ট্রি হোক অ্যাডমিন হোক বা আপনি গ্রাফিক ওয়েব শপিফাই ডিজিটাল মার্কেটিং আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করেন না কেন ট্রাই করবেন ইউএসএ ইউকে তারপরে অস্ট্রেলিয়া ইউরোপের যে দেশগুলো সেগুলো এইসব দেশগুলোর যে মার্কেটিং ম্যানেজার তারপরে হচ্ছে সিইও ভাইস প্রেসিডেন্ট তারপরে হচ্ছে কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার ম্যানেজার এই লেভেলের লোকগুলোকে অ্যাড করছে কারণ কোনো তারপর হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজার কারণ যে কাজগুলো দেয় বা কাজগুলো নিয়ে ডিল করে দেখা গেছে যে এই লেভেলের লোকগুলাই আসলে লিঙ্কডিন মার্কেট প্লেসে হচ্ছে ওরা জবগুলো নিয়ে কাজ করে সো আপনারা আপনাদের বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী ট্রাই করবেন এইসব দেশগুলো থেকে যত বেশি পারেন 
profile add korben ekhon hocche apni add korlen apni proti weekly ekta jinish khyal rakhben je proti soptahe apni hoyto 120 ta theke 30 ta connection request pathate parben eta hocche linkedin er eta limit proti week e so prottek soptahei hocche 120 30 jon kore apnake jai limit dey connection request eta reach kore felben so apni jodi 120 jon ba 100 jon ke connection request pathan dekhben je oi khan theke hoyto 40 50 jon আপনার রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করবে সো আপনি যদি প্রতি সপ্তাহে যদি 50 জন করেও অ্যাড করতে পারেন মাসে আপনার প্রোফাইলে 200 আপনার প্রসপেক্টিভ ক্লায়েন্ট হচ্ছে আপনার প্রোফাইলে অ্যাড হচ্ছে আর এখন হচ্ছে ধরেন আপনি আপনার প্রোফাইলে মানুষ অ্যাড করলেন অ্যাড করে বসে থাকলেন প্রোফাইলও খুব সুন্দরভাবে সাজাইলেন সাজায় আপনি বসে রইলেন বসে রইলে কিন্তু আপনাকে কেউ কাজ দিবে না আপনাকে প্রতিদিন আপনার লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে অ্যাক্টিভ কিভাবে থাকবেন আপনি যাদেরকে অ্যাড করবেন আপনার প্রোফাইলে তারা যে রেগুলার পোস্ট করতেছে বিভিন্ন পোস্ট করতেছে ধরেন এই যে থিউ এই যে একটা লোক হচ্ছে আমার প্রোফাইলে অ্যাড করা সে পোস্ট করছে আমার কাজ কি হবে আপনার কাজ কি হবে সে কি লিখছে এটা পড়া পড়ে কমেন্ট করা এখানে ধরেন একটা রিল পজিটিভ একটা কমেন্ট করা সে যদি কোনো একটা ভালো কিছু করে তাকে কংগ্রেস জানানো নিজের একটা এক লাইন দুই লাইন একটা অপিনিয়ন দেয়া এংগেজমেন্ট বাড়াবেন তাদের প্রোফাইলগুলোতে লাইক কমেন্ট করবেন কমেন্ট করবেন এতে করে কি হবে ওরাও আপনার প্রোফাইলগুলোতে রেগুলার লাইক কমেন্ট করবে আর প্রতিদিন আপনার প্রোফাইলে পোস্ট করবেন একটা হোক দুইটা হোক আপনার সার্ভিস নিয়ে পোস্ট করেন কোনো একটা ইনফরমেশন পোস্ট করেন বা আপনি আপনার যে ক্লায়েন্টের কাজগুলো কমপ্লিট করছেন এই প্রজেক্টগুলো শেয়ার করেন ফাইবারে আপনার ক্লায়েন্ট দেখেন এই যে একজন হচ্ছে কি করছে আই জাস্ট কমপ্লিটেড মাই ফার্স্ট অর্ডার অন ফাইবার থ্যাংকস টু ফাইবার ও কি করছে ফাইবার একটা কাজ করছে দশ ডলারের সেইটার একটা স্ক্রিনশট পোস্ট করছে দেখেন সাতাত্তর জন মানুষ এইখানে লাইক কমেন্ট করছে আমিও এখানে একটা লাভ রিয়েক্ট করে দিলাম সো এইরকম রেগুলার পোস্ট করবেন রেগুলার ওদের প্রোফাইলে কমেন্ট করবেন যাদেরকে অ্যাড করতেছে তাদের সাথে এংগেজমেন্ট বাড়াবে এইরকম বাড়াইতে বাড়াইতেই আস্তে আস্তে একটা টাইমে দেখবেন যে আপনাকে ওরা নক করতেছে প্রোফাইলে কমেন্ট করতেছে তারপর মাঝে মাঝে তাদের ইনবক্সে হচ্ছে আপনার সার্ভিস সম্পর্কে লিখে ইনবক্সে টেক্সট করবে যে আমি এই সার্ভিসটা দিচ্ছি তোমার এটা হচ্ছে আমার পোর্টফোলিও লিঙ্ক তুমি চাইলে এটা ভিজিট করতে পারো যদি তোমার কোনো কাজ লাগে বা তোমার যদি পরিচিত কারে সার্ভিসটা লাগে আমাকে রেফার করতে পারো তো তাকে এটা থ্যাংক ইউ দিয়ে মেসেজে দিয়ে রাখলেন এরকম প্রতিদিন দুই চার জনকে টেক্সট করলেন সো এইভাবে এংগেজমেন্টগুলো বাড়াবেন বুঝতে পারছেন ভাইয়া যে কামরুল আসলাম ভাই জিজ্ঞেস করছেন গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য কাদের সাথে কানেক্ট করবো ভাইয়া ভাইয়া ওই যে বললাম গ্রাফিক হোক ওয়েব হোক যেই ক্যাটাগরি হোক এই ইউএসএ ইউরোপ বা বিভিন্ন দেশের মানুষগুলো যে মার্কেটিং ম্যানেজার তারপর হচ্ছে কোম্পানির যারা সিইও তারপরে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট বা জেনারেল ম্যানেজার ম্যানেজার এক্সিকিউটিভ বিভিন্ন পজিশনের মানুষকে আপনারা অ্যাড করা শুরু করেন প্রোফাইল কারণ কে আপনাকে কাজ দিবে এটা কিন্তু আপনি বলতে পারেন যে হয়তো বা দেখা গেছে আপনি কোনো একটা কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজারের থ্রুতেও কাজ পেতে পারেন বা কোনো একটা এজেন্সির সিইও নিজেই আপনাকে রিচ করতে পারে সো এটা যে কেউ করতে পারে সো ট্রাই করবেন বিভিন্ন পজিশনের মানুষদেরকে অ্যাড করতে আচ্ছা আর একটা জিনিস যেটা আপনাদেরকে আমি বলি নাই সেটা হচ্ছে খুবই ভাইটাল একটা জিনিস সেটা হচ্ছে রিকমেন্ডেশন এই যে দেখেন লিঙ্কড ইন প্রোফাইলের লাস্টের দিকে একটা অপশন আছে রিকমেন্ডেশন রিকমেন্ডেশনসটা হচ্ছে রিভিউ সোজা বাংলায় যেটা বলে রিভিউ ফাইবারের যে রিভিউ বা আমাদের প্রোফাইলের যে রিভিউ এটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন জনের রিভিউ আর কি এইটার জন্য কি করতে হয় আপনাদের যাদের প্রোফাইলে কোনো রিকমেন্ডেশনস নাই তারা এইখানে এই রিকমেন্ডেশনস অপশনটা এখানে পাবেন না এইটা পাবেন হচ্ছে দেখেন আমাদের প্রোফাইলে যখন আমরা ঢুকি এই যে অ্যাড প্রোফাইল সেকশন একটা অপশন থাকে একদম শুরুতে চলে আসলে এই যে ওপেন টুর পাশে এই যে অ্যাড প্রোফাইল সেকশন চাইলে এখানেও ক্লিক করতে পারে অ্যাড প্রোফাইল সেকশনে গেলে এই যে অ্যাডিশনালস সরি এই যে রিকমেন্ডেড এইখানে দেখেন অ্যাড রিকমেন্ডেশন অ্যাড রিকমেন্ডেশনসে ক্লিক করবে সার্চ ফর পিপল যার রিকমেন্ডেশন লাগবে 
ধরেন ফরেন এক্সাম্পল ফরেন এক্সাম্পল আমি চাচ্ছি যে এখানে লাস্ট কমেন্ট করছে কামরুল হাসান ভাই আমি চাচ্ছি যে কামরুল হাসান ভাইয়ের একটা রেকমেন্ডেশন আমার প্রোফাইলে অ্যাড করার জন্য ফার্স্ট অফ অল আমাকে যেটা করতে হবে কামরুল হাসান ভাইকে আমার প্রোফাইলের সাথে কানেক্ট করতে হবে তো আমি কি করব কামরুল হাসান ভাইকে কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাবো তো ধরলাম ভাই হচ্ছে আজকে পারে নাই আগামীকালকে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করছে উনি ওনার প্রোফাইল অ্যাকসেপ্ট যদি করে তাইলেই আমি ওনার রিকমেন্ডেশন নিতে পারবো আদারওয়াইজ পারবো না এখন ধরে নিলাম যে কামরুল হাসান ভাই আমাকে অ্যাকসেপ্ট করছে ওনার প্রোফাইল এখন এই রিকমেন্ডেশনে এসে দেখেন প্রথম কোয়েশ্চেন কি হোয়াই ডু Uh, why do you, who do you want to ask? Search for people. Ekhan e aami liklam dharan Kamrul Asan. Dekhen, ee Kamrul Asan bhai, jini ekhan e comment goes to unikin ta amar profile e nai. Ekhan e Kamrul Asan kaddi na me ek zon ke suggest kutte se. Unikin ochi information technology DHL express director. Dharan aami ona profile ta unikin aamar shathe connect kora ha. Chami ona profile e gane dhi la. Continue. Relationship. এখন আমাকে বলতেছে ওনার সাথে আমার কি রিলেশন সেটাকে মেনশন করতে ধরেন আমি এখানে লিখলাম যে আপনি পড়বেন এখানে পড়ে তারপর ধরেন একটা দিলেন ধরেন আমি দিলাম যে কামরুল হাসান টর্টিউ ধরলাম যে যেহেতু উনি অনেক সিনিয়র পার্সন আমি দিলাম যে কামরুল হাসান টর্টিউ মানে আমি ওনার কাছ থেকে শিখেছি পজিশন এট দ্য অ্যাট দ্য টাইম তখন আমি যেই কোম্পানিতে ছিলাম বা যেই ইয়েতে আমার পজিশন কী ছিল ধরেন আমি দিলাম যে রিজিউম অ্যান্ড লিঙ্কড ইন প্রোফাইল রাইটার এটা দিলাম দেওয়ার পর দেখেন এইখানে একটা মেসেজ এই মেসেজটাতে হচ্ছে লিখে দিবে সুন্দর করে এখানে একটা বাই ডিফল্ট একটা টেম্পলেট মেসেজ থাকে ধরেন আমি টেম্পলেট মেসেজ না দিয়ে যে দিলাম যে হ্যালো কামরুল ভাই ইট উইল বি এ গ্রেট pleasure for me if you will recommend me in the linkedin dhoren ami just ekta text likhe ekhon jodi ami send dei taile onar kache ekta notification jabe onar profile e je nasir ahmed limon asked a recommendation from you so uni jodi amake tokhon ekta recommendation dey তাইলে ওই রিকমেন্ডেশনটা আমি আমার প্রোফাইলে অ্যাড করতে পারব সো বেটার হচ্ছে আপনারা পরিচিত যারা আছে পরিচিত মানুষ যারা ধরেন বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করতেছে এই রকম মানুষদেরকে রিকমেন্ডেশন রিকোয়েস্ট পাঠাবেন এবং অবশ্যই তাকে আগে ইনফর্ম করে নিবেন যে ভাই আমি আপনাকে একটা রিকমেন্ডেশন রিকোয়েস্ট পাঠাবো কাইন্ডলি আমাকে একটা রিকমেন্ডেশন দিয়ে 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 দিলে আপনার প্রোফাইলের এই যে নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন স্যার এইখানে একটা নোটিফিকেশন আসবে যে কামরুল আসান রিকমেন্ডেড ইউ এইখানে অপশন আসবে যে এই রিকমেন্ডেশনটা কি আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন নাকি করবেন না আপনি যদি অ্যাকসেপ্ট করে দেন তাহলে হচ্ছে ওই রিকমেন্ডেশনটা আপনার প্রোফাইলের এই রিকমেন্ডেশন সেকশনে এইখানে শো করবে যেমন দেখেন আমার এই যে প্রোফাইলে এই যে অরি ইয়াহুদ এই ভদ্রলোক হচ্ছে ইসরায়েলের একজন ক্লায়েন্ট আমার আমি তার সাথে প্রায় ছয় সাত মাস ধরে কাজ করি ফাইবারে আমি তার কাছ থেকে সে তো ফাইবারে কাজ করলে ওইখানে রিকমেন্ডেশন দেয় তার কাছ থেকে আমি কিন্তু লিঙ্কডিনেও একটা রিকমেন্ডেশন নিয়ে রাখছি জর্জ ট্রাকাস সেও কিন্তু আমার একটা ফাইবারের ক্লায়েন্ট আমি আমি হচ্ছে তার লিঙ্কডিনের প্রোফাইলটা আমি লিখে দিচ্ছি তার পুরা ফাইবারে লেখার পর সে তো আমাকে ফাইবারে রিভিউ দিচ্ছেই তার সাথে কাজ করতে গিয়ে আমার এত ফ্রেন্ডলি একটা রিলেশন হয়েছে তাকে তখন আমি লিঙ্কডিনে রিকোয়েস্ট করছি যে আমাকে তুমি কাইন্ডলি লিঙ্কডিন একটা রিকমেন্ডেশন দাও সে তখন তার মতো করে একটা রিকমেন্ডেশন আমাকে দিয়ে দিয়েছে সো আপনারা ফাইবারে ক্লায়েন্ট হোক বা এই যে তার এই প্রোফাইলটা কিন্তু পুরাটা তার এই যে যা আসছে এই অ্যাবাউট সেকশন যা আছে তার এই পুরো প্রোফাইলটা হচ্ছে আমি ফাইবারের থ্রুতে তাকে এটা আমি লিখে দিচ্ছি সো আপনারা কিন্তু আপনাদের ক্লায়েন্ট হোক পরিচিত যারা হোক বিভিন্ন জনের কাছে কিন্তু আপনারা রিকমেন্ডেশন নিতে পারেন এবং অবশ্যই রিকমেন্ডেশনটা নেবেন এইটা খুবই জরুরি লিঙ্কডিন প্রোফাইলের জন্য সো এতটুকু কি সবাই বুঝতে পারছেন আসলে অনেক কথা বললাম জানি না আসলে কতটুকু আপনারা বুঝতে পারছেন বা নিতে পারছেন
আমি হচ্ছে ক্লাস ভিডিওটা আপনাদের দিয়ে দিব গ্রুপটাও দিয়ে দিব আমার ইউটিউবে আপলোড করে সো আপনারা হচ্ছে ওইখান থেকে ওইটা আবার চাইলে রিপিট করে দেখতে পারেন আর পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইডটাও হচ্ছে আমি গ্রুপে দিয়ে দিব পিডিএফটা সো আপনারা সেইটাও আপনাদের কাছে রেখে দিতে পারেন मार्केटिंग তো পেইড টুল নিয়ে আমি আসলে কোন সময় কাজ করি না কারণ লিংকডইন লিংকডইনে পেইড টুল গুলো একটু এক্সপেন্সিভ মানে এটা সো দেখা গেছে যে আমার কাছে আসলে মানে আমার কাছে ফিজিবল মনে হয় না আমার জন্য আর কি সো এটা আপনার কাছে হয়তো ফিজিবল মনে হতে পারে বা অন্য কারো কাছে ফিজিবল মনে হতে পারে আর তো কারো কোনো কোশ্চেন আছে আপনি তাহলে ভাই ওই যে ফেসবুক গ্রুপে একটু লিংকটা পোস্ট করে রাখেন তাইলে হচ্ছে আমি দেখে আপনাকে আমি ফিডব্যাক দিব তো কারো কোনো কোশ্চেন আছে ভাইয়া 